சபையாய சரீரத்திற்கு தலையாயிருக்கிற ஆண்டவரும் ரட்சகருமா இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே உங்களை வாழ்த்துகின்றேன் தேவன் கிருபையாய் நமக்கு தந்த இந்த ஆசீர்வாத முகாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுக்காக ஆண்டவரை நன்றியோடு கூட நான் துதிக்கின்றேன் ஒருவேளை ஒரு பதினைந்து நாட்களுக்கு முன்பாக இருந்த கால சூழ்நிலையெல்லாம் நாம் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு பிற்பகல் நிகழ்ச்சியிலே இப்படி போய் உட்கார்ந்து நாம் வேத வசனத்தை தியானிப்பதுங்கிறது சற்று கடினமான ஒரு காரியம் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் அவ்வளவு கடுமையான ஒரு வெப்பம் நம்முடைய மாநிலத்திலே இருந்தது ஆனால் சர்வத்தையும் ஆளுகை செய்கிற தெய்வம் எல்லாவற்றையும் தம்முடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வைத்திருக்கிறவர் ஒரு சிறிய டிப்ரெஷன் கடலிலே ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை அவராலே அது முடியும் அதை ஏற்படுத்தின உடனே தமிழகத்தில் இருக்கிற கால சூழ்நிலையே மாறிவிட்டது ஹேல லூயா உண்டா இல்லையா நடந்தது என்ன அவர் தான் சிரிசிக்கத்தா ஹேல லூயா ஆகையினால் தான் இன்றைக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல ஒரு மனரமியமான ஒரு சூழலிலே ஆண்டோ நமக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பை தந்திருக்கின்றார் நீங்கள் அறிந்திருக்கிறபடி நம்முடைய ஆசீர்வாத இளைஞர் இயக்கத்திலே ஒவ்வொரு வருடமும் இதை போல நாம் இந்த வருடாந்திர முகாம்களிலே ஆசீர்வாத முகாம்லே நல்ல ஒரு கருப்பொருளிலே வேதத்தின் சத்தியங்களை கற்றுக்கொண்டு வருகிறதை நீங்கள் அறிவீர்கள் அந்த விதத்திலே இந்த ஆண்டு நமக்கு தேவன் தந்த கருப்பொருள் பரிசுத்த ஆவியினுள் எழுப்புதல் என்று ஆண்டவர் இந்த ஆண்டை அறிவிக்கை செய்து இந்த ஹோலி ஹோலி ஸ்பிரிட் ரிவைவல் என்கிற அந்த தலைப்பிலே இந்த கருப்பொருள் செய்தியை உங்களோடு கூட கடந்த ரெண்டு நாட்களாக எனக்கு நன்றாய் தெரியும் ஆயத்த கூட்டம் முதல் ஆண்டவர் உங்களோடு கூட இடைபட்டு வருகிறார் உண்டா இல்லையா ஹலலூயா அதை தொடர்ந்து ஒவ்வொரு செய்தியின் மூலமாகவும் தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே இடைபடுகிறார் இனம் புரியாத ஒரு பரிசுத்தாவியனுடைய கெரியை எழுப்புதலின் கெரியை உங்களுக்குள்ளே நடந்து கொண்டே இருக்கிறது நான் நிச்சயமாய் நம்புகின்றேன் இந்த முகாம் முடிந்து நீங்கள் போகும்போது உண்மையிலேயே உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு எழுப்புதல் அக்கினி கொளுத்தி விடப்பட்டிருக்கிறதை நீங்கள் நன்றாய் உணர்வீர்கள் நான் தைரியமாக இதை நான் சொல்ல முடியும் நிச்சயமாய் நீங்கள் அதை அனுபவித்து கொண்டே இங்கிருந்து தேவன் உங்களை அனுப்புவார் அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்போடு தான் தேவன் உங்களை இந்த இடத்திலே கொண்டு வந்திருக்கிறார் உங்கள் மூலமாய் நீங்கள் போகிற இடங்களிலே நீங்கள் இருக்கிற இடங்களிலே உங்கள் திருச்சபையிலே ஏன் சமுதாயத்திலே ஒரு எழுப்புதலின் அக்கினி பற்றி எரியும் என்று சொல்லி ஆண்டோருக்குள்ளே நான் நம்புகின்றேன் ஆகையினாலே தேவன் அப்படிப்பட்ட கிரியைகளை தொடர்ந்து நம்மோடு கூட செய்யத்தக்கதாக நாம் இந்த நேரத்திலே கண்களை மூடி ஒரு வார்த்தை நான் ஜெபிக்கலாம் எங்களை நேசிக்கிற எங்கள் பரலோ பிதாவே உண்மை நன்றியோடு கூட துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கத்தாவே இந்த கடைசி நாட்களிலே ஆண்டவரே இந்த தலைமுறையிலே உண்மை சேவிக்கிற பிள்ளைகளாக நீர் எங்களை தெரிந்து கொண்டதற்காய் ஸ்தோத்திரம் அன்றுவரே நாங்கள் அதை விரும்புகிறோம் ஆனால் அதற்கு உடைய எழுப்புதல் தேவை ஆண்டுவரே கத்தாவே அதை பெற்றுக்கொள்ளும் முடியாய் உடைய சமூகத்திலே நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் அன்றுவரே உடைய கிருபையின் கிரத்திலே எங்களை தாழ்த்தி தருகிறோம் அன்றுவரே உடைய எழுப்புதலின் ஆவியானவர் எங்கள் மத்தியிலே ஊழியம் செய்யும்படியாய் நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் எங்களை சந்திக்கும்படியாய் நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் அன்றுவரே தொடர்ந்து நாங்கள் தியானிக்கிறோம் உடைய செய்தியை நீர் எங்களுக்கு ஆசீர்வைத்து தாரும் ஏசு கிறிஸ்து மூலம் வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஜீவனுள்ள பிதாவே நான் இந்த செய்தியை சொல்வதற்கு முன்பாக முதலாவது என்னுடைய செய்தியினுடைய தலைப்பு நான் உங்களுக்கு சொல்லியாக வேண்டும் ஹோலி ஸ்பிரிட் ரிவைவல் ஃபார் த சர்ச் திருச்சபைக்கான பர்சுத்தாவியனுடைய எழுப்புதல் என்கிற தலைப்பிலே நான் உங்களோடு கூட நான் பேச விரும்புகின்றேன் அந்த தலைப்பிலே நான் உங்களோடு பேசுகிற செய்தி எழுப்புதல் திருச்சபையிலே ஏற்படுத்துகிற விளைவுகள் என்ன என்கிற தலைப்பிலே நான் உங்களோடு கூட அந்த பிற்பகல் வேளையிலே ஒரு சில காரியங்களை சரியாய் சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஆண்டவர் என்னுடைய உள்ளத்திலே வைத்த பாரத்தை நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாய் நான் இங்கே நிற்கிறேன் இம்பாக்ட்ஸ் ஆஃப் விவைவல் இன் த சர்ச் எழுப்புதல் திருச்சபையில் ஏற்படுத்தும் விளைவுகள் நான் இதை இந்த செய்திக்குள்ளே போகும்போதுக்கு முன்பாக திருச்சபையை குறித்த சில காரியங்களை நான் சொல்லி தொடர்ந்து நான் செய்திக்குள் செல்ல விரும்புகின்றேன் ஏனென்றால் ஆசீர்வாத இளைஞரியக்கும் 
ஒரு சபை பாகுபாடற்ற ஒரு சங்கமாக இருக்கிறது ஆனால் இங்கே வந்திருக்கிறவர்கள் பல்வேறு திருச்சபை பின்னணியிலிருந்து நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள் ஆகையினாலே இந்த முகவுரை தேவையாக இருக்கிறது பொதுவாக திருச்சபையை நாம் ரெண்டு விதமாக பார்க்கலாம் ஒன்று உலகளாவிய திருச்சபை ரெண்டாவது உள்ளூர் அமைப்பு சபை உலகளாவிய சபை என்பது கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபை இந்த சபையிலே அங்கத்தினராய் இருப்பவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய இரத்தத்தால் மீட்கப்பட்டவர்கள் இதிலே அங்கத்தினராய் இருக்கிறார்கள் நீங்கள் ஒன்று குறைந்திய பனிரெண்டு இருபத்தி ஏழை நீங்கள் வாசிப்பில் என்று சொன்னால் அங்கே எப்படியா இருக்கிறது நீங்கள் கிறிஸ்துவின் சரீரமாயும் அதாவது நீங்கள் சரீரமாயும் அந்த சரீரத்திலே கிறிஸ்துவாய் அந்த சபையினுடைய சரீரத்திலே நீங்கள் தனித்தனியாய் அவயவமாயும் இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி அப்போ சொன்ன ஐய பவுல் அங்கே சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த சரீரத்திற்கு கிறிஸ்து தலையாயிருக்கிறார் அதே வேளையிலே நன்றாய் கவனியுங்கள் உள்ளூர் அமைப்பு சபை என்று வரும்போது அதை பொறுத்த மட்டிலே சபை வரலாற்றை நாம் பார்க்கும் போது துவக்கத்திலே ஒவ்வொரு ஊரிலும் ஒரு சபை இருந்து வந்ததை வேதத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் ஒருவேளை கொரிந்து பட்டணமா இருந்தால் அங்கே இருந்த சபை கொரிந்து சபை எபேசு பட்டணமா இருந்தால் அங்கே இருந்த சபை எபேசு சபை அதே போல பிலிப்பு சபை தெசலோனிக்க சபை என்று வேதத்திலே இருக்கிறது ஆனால் இன்று அப்படி அல்ல ஒரு ஊரிலே ஏராளமான சபைகள் இருக்கிறது ஆகையினால்தான் இதை பிரி சபை பிரிவுகள் இல்லது டினாமினேஷன்ஸ் என்று நாம் சொல்லுகிறோம் இதை நீங்கள் நன்றாய் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மாறாக இந்த சபை பிரிவுகளிலே இன்னும் ஒரு முக்கியமான காரியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகின்றேன் நன்றாய் கவனியுங்கள் ஆவிக்குரிய சபை அல்லது ஆவிக்குரிய அல்லாத சபை என்று வேதத்தில் சொல்லப்படவில்லை நன்றாய் கவனியுங்கள் வேத புஸ்தகத்திலே ஆவிக்குரிய சபை என்றோ ஆவிக்குரிய அல்லாத சபை என்றோ அப்படி இரண்டு சபைகளை பற்றி எங்கும் குறிப்பிடவில்லை ஆனால் மாம்சத்துக்குரியவர்கள் ஆவிக்குரியவர்கள் என்கிற ரெண்டு கூட்டத்தாரை பற்றி வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உங்களுக்கு புரியும் என்று நான் நினைக்கிறேன் இந்த ரெண்டு கூட்டத்தாரும் எல்லா சபை பிரிவுகளிலேயும் இருக்கிறார்கள் ஆனால் ஒருவேளை நீங்கள் இந்த சதவீதத்தை நீங்கள் மாற்றிக்கொள்ளலாம் அந்த திருச்சபையில் இருக்கிற சதவீதம் வேறையா இருக்கலாம் இன்னொரு திருச்சபையில் அது வேறு சதவீதமாக இருக்கலாம் ஆனால் எல்லா திருச்சபைகளிலேயும் ஆவிக்குரியவர்கள் இருக்கிறார்கள் மாம்சத்துக்குரியவர்கள் இருக்கிறார்கள் நான் ஒரு உதாரணத்தை கூட நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் நீங்கள் கொருந்திய சபை எடுத்துக்கொண்டால் நீங்கள் எடுக்க வேண்டாம் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஒன்று குருந்தியர் ஒன்று ஏழிலே யாதொரு வரத்திலும் குறைவிடாத சபை என்று அங்கே பவுல் அந்த திருச்சபையாரை குறித்து சொல்லுகிற ஒரு காரியத்தை நாம் அங்கே பார்க்கிறோம் ஆனால் அதே வேளையிலே அந்த திருச்சபையாருக்கு எழுதும் போது அவர் என்ன எழுதுகிறார் தெரியுமா நான் நீங்கள் மாம்சத்துக்குரியவர்கள் நான் உங்களை ஆவிய ஆவிக்குரியவர்கள் என்று நான் எண்ணினேன் ஆனால் உங்களிடத்திலே காணப்பட்ட காரியங்கள் காணப்படுகிறவைகள் மாம்சத்துக்குரியவர்களாக இருக்கிறது உங்களிடத்திலே பிரிவினைகள் இருக்கிறது பாவம் இருக்கிறது வாக்குவாதம் இருக்கிறது ஆகையினாலே நீங்கள் ஆவிக்குரியவர்கள் அல்ல மாம்சத்துக்குரியவர்கள் என்று சொல்லி அங்கே அவர் சொல்லுகிற ஒரு காரியத்தை நான் பார்க்கிறோம் ஆகையினாலே நான் ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நூறு சதவீதம் ஒரு திருச்சபையில் இருக்கிறவர்கள் ஆவிக்குரியவர்கள் என்றோ ஆவிக்குரிய அல்லாதவர்கள் என்று நாம் சொல்லிவிட முடியாது இந்த ஒரு உண்மையை நான் உங்களுக்கு முதலாவது நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் மாத்திரம் இல்ல திருச்சபைக்கு எழுப்புதல் ஏன் தேவை நன்றாக கவனியுங்கள் சபையின் இன்றைய நிலை அது இருக்க வேண்டியபடி இல்லாததால் ஆதி நிலை ஏகுதல் நமக்கு தேவை சபை இருக்கிற வேண்டிய பிரகாரம் இன்றைக்கு இல்லை ஆகையினாலே அந்த நிலையை அடைவதற்கு எழுப்புதல் தேவை அதை முதலாவது நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகையினாலே தான் ஒரு ஆண்டுடைய மனிதன் பிடி சொல்லுகிறார் நோயுற்ற சபை மறித்து கொண்டிருக்கும் உலகை காப்பாற்ற முடியாது சிக் சர்ச் கேனாட் சேவ் த டைங் வேர்ல்டு இதை நீங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது மாத்திரம் இல்ல இன்றைக்கு சபையினுடைய நிலைமை பற்றி இன்னொரு ஆண்டுடைய மனிதன் இப்படியாக சொல்லுகிறார் த வேர்ல்ட் இஸ் ஸ்லீப்பிங் இன் த டார்க்னஸ் ஒயில் த சர்ச் இஸ் ஸ்லீப்பிங் இன் த லைட் என்ன ஒரு அருமையான வாசகம் கவனியுங்கள் உலகம் இருளிலே தூங்கி கொண்டிருக்கிறது அதே வேளையிலே திருச்சபை எங்கே தூங்கி கொண்டிருக்கிறது வெளிச்சத்தில் தூங்கி கொண்டிருக்கிறது ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் அவ்வளவுதான் நன்றாய் கவனியுங்கள் அருமையானவர்களே நான் ஒன்றை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இன்றை திருச்சபை தூங்குகிற ராட்சதனை போல இன்றைக்கு இருக்கிறது திருச்சபை இடத்தில் இருக்கிற சக்தியை திருச்சபை இடத்தில் இருக்கிற வல்லமையை இந்த உலகம் இன்னும் காணவில்லை இந்த இன்றைய உலகம் அதை காணவில்லை ஆகையினால்தான் தேவன் வைராக்கியம் கொண்டு 
நம்மை போன்றவர்களை தெரிந்து கொண்டு நமக்குள்ளே எழுப்புதலை அனுப்பி அதை பற்ற வைத்து விட வேண்டும் என்று தேவன் அங்கலாய்க்கிறார் மறந்துவிடக் கூடாது எழுப்புதல் திருச்சபைக்கு தேவையாயிருக்கிறது மாத்திரமல்ல எழுப்புதல் என்றால் என்ன நேற்றைய தினத்திலே உங்களுக்கு அண்ணன் இந்த விளக்கத்தை கொடுத்தார்கள் ஒவ்வொரு செய்திகளையும் அதை சொல்வது நல்லது என்று நான் நினைக்கிறேன் இறை மக்களை அவர்கள் இருக்க வேண்டிய இடத்திற்கு கொண்டு வரும் பரிசுத்தாவியானவரின் கிரியை புரிந்து கொண்டு அதை அனுபவிப்பதுதான் எழுப்புதல் நன்றாய் கவனியுங்கள் எழுப்புதல் என்றால் என்ன தேவ மக்களை அவர்கள் எங்கு இருக்க வேண்டுமோ அந்த இடத்திலே கொண்டு வர வேண்டும் ஆண்டவருடைய மக்களை தேவ ஆவியானவர் எழுப்புதல் அடைய செய்கிறார் மூன்றாவது அதிலே நாமும் ஈடுபட வேண்டும் அந்த கிரியைகளை நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் அதுதான் எழுப்புதல் கலந்துடக்கூடாது அருமையானவுள்ள திருச்சபையிலே ஏற்படுகிற எழுப்புதல் தான் நம்மை சுற்றி உள்ள சமுதாயத்தை சமுதாயத்தில் இருக்கிற சீர்குலவை சீர்குலைவு சீரழிந்து போயிருக்கிற நிலையை சரி செய்ய முடியும் சபை போற போக்கில் தான் சமுதாயம் செல்லும் மறந்துடக்கூடாது அதனால்தான் ஆண்டவராக இயேசு சொன்னார் நீங்கள் உலகத்திற்கு வெளிச்சம் நீங்கள் உப்பென்றெல்லாம் ஆண்டவர் சொன்னதனுடைய பொருள் அதுதான் ஜான் வெஸ்லி டி எல் மூடி மற்றும் சார்லஸ் பின்னி போன்றவர்களின் எழுப்புதலிலே இப்படிப்பட்ட குணாதி செய்யுங்கள் இருந்ததை நாம் பார்க்கலாம் சரித்திரத்தை படித்து பார்த்தால் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போது ஒரு காரியம் அப்ப பிரதர் நீங்க சொல்றதெல்லாம் சரிதான் அப்ப எழுப்புதலே வரலன்னு சொல்றீங்களா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க நல்லா கவனிங்க அருமையான ஊர்ல பெந்தே கோஷ்டே நாளை முன்மாறி என்று வைத்து கொண்டு பின்மாரிக்காக ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் ஆண்டாண்டு காலமாய் ஜபித்து வருகிறார்கள் ஆண்டவரே கத்தாவே ஒரு எழுப்புதலை எங்களுக்கு நீர் தாரும் என்று சொல்லி கதறி ஜபிக்கிற மக்கள் உண்டு ஜபித்தார்கள் இன்றைக்கும் ஜபிக்கிறார்கள் ஜபித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தேவன் இப்படிப்பட்ட மக்களுடைய ஜபத்தை எல்லாம் கேட்டு எழுப்புதலை ஆசீர்வாதங்களை அங்கும் அங்குமாக சில நன்மைகளை ஆசீர்வாதங்களை அனுபவிக்க ஆண்டவர் உதவி செய்து வருகிறார் மறந்துவிடக்கூடாது ஆனால் இதை ஒரு முழுமையான ஒரு எழுப்புதல் என்று சொல்லி நாம் சொல்லிவிட முடியாது ஆண்டவர் தம்முடைய மகா வல்லமையான அசைவாடுதல் அல்லி இன்றிருக்கிற நம்முடைய தலைமுறை திருச்சபையை சந்திக்க வேண்டும் இதுதான் நம்முடைய இருதயத்தின் ஏக்கமாக இருக்கிறது அப்போதுதான் அது பெரிய விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் சமுதாயத்திலே அதனால நாம் பாடுகிறோம் அல்லவா அற்பமாய் சொற்பமாய் அல்ல திரளாய் பெய்யட்டுமே என்று நாம் பாடுகிறோம் இதே நேரத்திலே நன்றாய் கவனியுங்கள் எங்கூட நீங்க வந்தாதான் செய்தியை சரியாய் நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள முடியும் இது ஒரு பக்கத்திலே இருக்கிறது இன்னொரு பக்கத்திலே எழுப்புதல் என்கிற பெயரில் வேதத்திற்கு முரண்பாடான சந்தேகத்திற்குரிய கேள்விக்குரிய காரியங்களை குறித்தும் நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் நன்றாய் கவனியுங்கள் எழுப்புதல் நமக்கு தேவை மிகப்பெரிய தேவன் தம்முடைய வல்லமையினால் அசைவாடி மக்களை சந்திக்க வேண்டும் அது நம்முடைய பாரம் அது நம்முடைய வாஞ்சை அது நம்முடைய ஏக்கம் ஆனால் இன்னொரு பக்கத்திலே எழுப்புதல் என்கிற பெயரிலே வேதத்துக்கு முரண்பாடாக சந்தேகத்துக்குரிய கேள்விக்குரிய காரியங்களை குறித்து நாம் கவனமாய் இருக்க வேண்டும் இந்த ஒரு பின்னணியோடு கூட நாம் இந்த செய்தியை தொடர்ந்து நான் என்னுடைய என்னுடைய ஐந்து முக்கியமான காரியங்களை என்னுடைய மனதிலே வைத்த காரியங்கள் இது ஏற்கனவே உங்களோடு கூட இடைப்பட்ட சில காரியங்களாக இருக்கலாம் நன்றாக கவனியுங்கள் ஆனால் தேவன் திட்டமாய் உங்களோடு இடைபடுவார் என்பதிலே சந்தேகம் கிடையாது முதலாவது ஒரு காரியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் எழுப்புதல் திருச்சபையில் ஏற்படுத்துகிற விளைவுகள் என்ன முதலாவது எழுப்புதலின் போது தேவ ஜனங்கள் தேவனுக்கேற்ற துக்கம் அடைந்து மனம் திரும்புவார்கள் டியூரிங் வைவல் பீப்புள் வில் ரிப்பன் வித் காட்லி சாரோ ஏன் அந்த காட்லி சாரோ ஏன் இந்த தேவனுக்கு ஏற்ற துக்கம் என்று நான் சொல்லுகிறேன் தயவு செய்து நீங்கள் என்னோடு கூட வேதத்தை திருப்பும்படியாக உங்களை என்போடு கூட நான் கேட்கிறேன் திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் ரெண்டு குறந்தியர் ஏழாம் அதிகாரம் ரெண்டு குறந்தியர் ஏழாம் அதிகாரத்திலே நீங்கள் என்னோடு கூட வாருங்கள் அங்கே இருக்கிறது எட்டாவது வசனம் முதல் பத்தாவது வசனம் வரை நான் வாசிப்பதை கவனிங்கள் எட்டு முதல் பத்து வரை ஆதலால் நான் நிருபத்தினாலே உங்களை துக்கப்படுத்தி இருந்தும் அந்த நிருபம் கொஞ்சம் பொழுதாயிலும் உங்களை துக்கப்படுத்தினது என்று கண்டு நான் மனஸ்தாபப்பட்டிருந்தும் இப்பொழுது மனஸ்தாபப்படுகிறது இல்லை இப்பொழுது சந்தோஷப்படுகிறது நீங்கள் துக்கப்பட்டதற்காக அல்ல மனம் திரும்புவதற்கு ஏதுவாக துக்கப்பட்டதற்காகவே சந்தோஷப்படுகிறேன் நீங்கள் ஒன்றிலும் எங்களால் நஷ்டப்படாதபடிக்கு தேவனுக்கேற்ற துக்கம் அடைந்தீர்களே 
தொடர்ந்து கவனியுங்கள் தேவனுக்கு ஏற்ற துக்கம் பின்பு மனசாவப்படுகிறதற்கு இடமில்லாமல் ரட்சிப்புக்கு ஏதுவான மனம் திருப்பதலை உண்டாக்குகிறது லௌகீக துக்கமோ மரணத்தை உண்டாக்குகிறது ஆங்கிலத்தில் இப்படியா இருக்கிறது காட்லி சாரோ பிரிங் இப்பண்டன்ஸ் தட் லீட் டு சல்வேஷன் வேர்ட்லி சாரோ பிரிங் டெத் என்று சொல்லி இருக்கிறது ரெண்டு துக்கங்களை பற்றி சொல்லுகிறார் ஒன்று வேர்ட்லி சாரோ இன்னொன்று காட்லி சாரோ நல்லா கவனிங்க இதனுடைய பின்னணியை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த குறிந்து ஒரு சிறிய பட்டணம் அல்ல நன்றாக கவனியுங்கள் குறிந்து ஒரு சிறிய பட்டணம் அல்ல தேவ ரோமாபுரிக்கு அடுத்தபடியாக பெரிய நகரமாய் ஏழு லட்சம் மக்களை கொண்டதான ஒரு பெரிய ஒரு பட்டணமாக இருந்தது மாத்திரமல்ல இந்த இது ஒரு மாநிலத்தினுடைய தலைநகராக இருந்தது காதல் தேவதையான தேவதையான வீனஸ் இதனுடைய அவருடைய கடவுளாக அங்கே இருந்தார் இந்த இந்த வீனஸை தெய்வமாக அவர்கள் கொண்டிருந்தார்கள் அந்த தேவதைக்காய் கட்டப்பட்ட கோயிலிலே ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான தேவதாசிகள் இருந்தார்கள் இந்த பட்டணத்திலே தான் நன்றாய் கவனிங்கள் பின்னணியை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த இந்த பட்டணத்திலே பதினெட்டு மாதங்கள் அப்போசனாய பவுல் தியாகத்தோடு கூட ஆண்டுடைய பணியை செய்து இந்த திருச்சபையை கட்டி எழுப்புகின்றார் இது ஒரு மாபெரும் சபையாய் வளர்ச்சி அடைந்தது ஆனால் பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அது பல தவறான காரியங்களிலே தீய நடவடிக்கைகளிலே சிக்கிக்கொண்டது அப்படி சிக்கிக்கொண்ட உடனே அதை அவரால் பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை ஏனென்றால் பெற்றெடுக்கிறவனுக்கு தான் தெரியும் அவனுடைய வேதனை ஆகையினாலே அவன் என்ன செய்கிறான் தெரியுமா அவனுடைய முதல் நிருபத்தை ஒன்றை அவனுக்கு எழுதுகிறார்கள் பொருந்தியிருக்கு அவன் அந்த முதல் நிருபத்தை எழுதும் போது நேரடியாய் சுற்றி வளைத்தல்ல அவருடைய தவறுகளை சுட்டி காட்டி கண்டித்து அவர் அந்த நிருபத்தை அங்கே எழுதுகிறார் அப்படி எழுதி தீத்துவனுடைய கையிலே கொடுத்து விடுகிறார் அதை வாங்கின அதை படித்து அதை கேட்ட அந்த பொருந்திய மக்கள் அதை நல்ல ஒரு ஆவியோடு ஏற்றுக்கொண்டு அவர்கள் அதை ஏற்றுக்கொண்டு அவர்கள் தேவனுக்கு ஏற்ற துக்கம் அடைந்து மனம் திரும்பினார்கள் நன்றாய் கவனியுங்கள் அவர்கள் மனம் திரும்பினார்கள் மனம் திரும்பின பிறகு அந்த செய்தியை தீர்த்து அவர்களுக்கு மறுபடியும் கொண்டு வருகிறான் கொண்டு வந்து அந்த செய்தியை சொன்ன உடனே அபோசனாகிய பவுல் பரவசம் அடைந்து ரெண்டு குருந்தியருக்கு எழு ரெண்டு குருந்திய நிறுவத்தை எழுதும் போது இந்த காரியத்தை எல்லாம் அவர் எழுதுகிறார் நன்றாய் கவனியுங்கள் எனக்கு அருமையான சகோதரிலே இந்த பின்னணி தெரிந்தால்தான் அது உங்களுக்கு புரியும் அவர் என்ன சொல்லுகிறார் தேவனுக்கு ஏற்ற துக்கம் பின்பு மனசாவப்படுகிறதுக்கு இடமில்லாமல் ரட்சிப்புக்கு ஏதுவான மனம் திரும்பதலை உண்டாக்குகிறது லௌகீக துக்கமோ மரணத்தை உண்டாக்குகிறது தேவனுக்கு ஏற்ற துக்கம் என்றால் என்ன எனக்கு அருமையான உருளே ஒரு காரியத்தை நீங்கள் மறந்து போகக்கூடாது இன்றைக்கு கிறிஸ்தவ வட்டாரத்திலே ஒரு காரியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் என்ன தெரியுமா நாம் பார்க்கின்ற ஒரு காரியம் பொருளாதார மற்றும் உடலுக்கு எடுத்த தேவைகளை குறித்து கவலைப்படுகின்ற மக்களை ஒரு பக்கத்திலே பார்க்கிறோம் இன்னொரு பக்கத்திலே பொருளாதாரம் மற்றும் உடலுக்கு எடுத்த ஆசீர்வாதங்களையே மையமாய் வைத்து பிரசங்கிக்கிற தீர்க்க தரிசிகள் நவீன பிரசங்கிமாரிங்க கூட இன்னொரு பக்கத்திலே பார்க்கிறோம் இதனுடைய விளைவு என்ன விளைவு என்ன தெரியுமா ஜனங்கள் மனம் திரும்பவில்லை ரட்சிப்புக்கேனான மனம் திரும்புதலை காண முடியவில்லை பரிசுத்தத்துக்கு ஏனுவான மனம் திரும்புதலை காண முடியவில்லை இன்றைய பரிதாப நிலை நாம் எங்கும் பார்க்கிறோம் ஆதி திருச்சபையினுடைய நிலை அப்படி இருக்கவில்லை பன்னீர் பதினோரோடு கூட பேதுரு நின்று பிரசங்கித்த பொழுது அங்கே நேரடியாய் அவர்களுக்கு செய்தி போனது மனம் திரும்புதலின் செய்தி உடனே வந்து இருதயத்திலே குத்துண்டவர்களாக நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று பதறியடித்த ஒரு காரியத்தை நாம் வேத்திலே பார்க்கிறோம் ஆனால் இன்றைக்கு அப்படி நடக்கவில்லை ஒரு பெரிய அற்புதம் நடந்தால் கூட பிரவிச பாணியரை ஆண்டவர் எழுப்பினால் கூட அதை தொடர்ந்து அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் மனம் திரும்பி குணப்படுங்கள் என்கிறதே அவருடைய செய்தியா இருந்தது எனக்கு அருமையான சகோதர சகோதரிகளே இன்றைக்கு இந்த காரியத்தை நான் வெளிப்படையாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எங்கு பார்த்தாலும் ஜனங்கள் அலைமோதுகிறார்கள் கூட்டங்களிலே ஆண்டவர் ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதங்கள் எங்கு பார்த்தாலும் ஆசீர்வாத செய்திகள் நமக்கு உண்டு ஆனால் மனம் திரும்பதில்லை வேத என்ன சொல்லு தெரியுமா இம்மைக்குரிய ஆசீர்வாதங்களுக்காக மாத்திரம் கிறிஸ்து மேல் பற்றுதலாயிருந்தால் நம்மை காட்டிலும் பரிதாபமான ஒரு நபர் இருக்க முடியாது அதனால்தான் ஏன் சொல்லுது லௌகீக துக்கம் மரணத்துக்கு நேராய் நடத்தும் பவுல் சொல்லுகிறார் நமக்கோ மகிமையான உயிர்த்தெழுதல் ஒன்று இருக்கிறது 
நித்திய ஜீவன் என்று உண்டு அதுதான் அவர் ஜீவனுக்கு ஏதுவான மனம் திரும்புதல் இல்லை கருமையான சோதர சோதரிகளே முதலாவது சொல்லுகிறேன் இந்த இந்த அரங்கத்திற்கு நீங்கள் எத்தனை பேர் வருகிறதுங்கிறது எங்களுக்கு முக்கியம் இல்ல ஒருவேளை இன்னும் ஒரு ஐநூறு பேர் கூட வந்தால் எண்ணிக்கொள்ளலாம் ஆனால் நான் சொல்கிறேன் ஆசீர்வாத இளைஞரியக்கத்தினுடைய பின்னணியை நீங்கள் கவனித்து பார்த்தால் வருகிறவர்கள் உண்மையிலேயே தேவ பிரசன்னத்திலே தேவனுக்கு ஏற்ற துக்கம் அடைய வேண்டும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை பற்றி அந்த அவல நிலையை அவர் உணர வேண்டும் அது முக்கியமானது நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னு எங்களுக்கு புரியலைன்றீங்களா நான் ஒரு சில உதாரணத்தை சொன்னால் உங்களுக்கு புரியும் என்று சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் தேவனுக்கு ஏற்ற துக்கம் என்றால் என்ன என்பதை அப்போது இன்னும் நீங்கள் விளங்கிக் கொள்வீர்கள் ஏசாயா ஏசாயா ஆறாம் அதிகாரம் ஐந்து முதல் எட்டு பாரு நீங்க படித்து பாருங்கள் நீங்கள் எல்லாம் பிறகு போய் படியுங்கள் அங்க என்ன இருக்கிறது தெரியுமா ஏசாயா அவன் ஒரு பெரிய தீர்க்க தரிசி ஆனால் தேவ சமூகத்திலே தேவனுடைய பரிசுத்தத்தை கண்ட மாத்திரத்திலேயே அவன் நடுங்குகிறான் என்ன சொன்னா தெரியுமா அண்டவரே நான் அசுத்த உதடுள்ள மனிதன் அசுத்த உதடு உள்ள மனுஷர் மத்தியிலே நான் வாசம் பண்ணுகிறேன் என்று சொல்லி கதறுகிற ஒரு காரியத்தை நாம் அங்கே பார்க்கிறோம் என்ன நடந்தது ஆண்டவர் சேராவின்களை சேராவிலே ஒருவன் அங்கே வருகிறான் அவனுடைய வாயிலே அக்கிரி தளலை வைத்து அவனை சுத்திகரிக்கிற ஒரு காரியத்தை நாம் பார்க்கிறோம் இது தேவனுடைய துக்கம் தேவனுக்கு ஏற்ற துக்கம் இன்றைக்கு உங்களுக்கு தெரியுமா எல்லா ஆவிக்குரிய அனுபவங்களை பெற்ற பலரை கூட நான் பார்த்திருக்கிறேன் வாயிலே இன்னும் அவர்கள் வாயை தேவன் இன்னும் அவர்களுக்கு அந்த வார்த்தையிலே பரிசுத்தம் இல்லை தேவ பக்தியற்ற வார்த்தைகளை பேசுகிறார்கள் துணிகரமாய் பேசுகிறார்கள் குற்றப்படுத்துகிறார்கள் குறை சொல்லுகிறார்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் பேசுவதுங்கிறது தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிற ஒரு வரம் செகிப்ட் ஒருபோதும் அதை தவறாய் பயன்படுத்தக்கூடாது நாவு நற்செய்தியை பரப்புவதற்காகவே தவிர துர்செய்தியை பரப்புவதற்காக அல்ல இடத்திலே இருக்கிற தேவன் உங்களோடு கூட பேசுகிறார் இது தேவனுக்கு ஏற்ற துக்கம் இன்னொரு மனிதனை உங்களுக்கு சொல்லவா நேரம் இல்லாதனாலே வேகமாய் சொல்லுகிறேன் தாவீதை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இந்த தாவீது ஒரு சமயத்திலே பாவத்திலே விழுந்ததை நமக்கு தெரியும் ஆனால் விழுந்த போது அவனுடைய வாழ்க்கையிலே நடந்த காரியங்களை நீங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது என்ன தெரியுமா சில காரியங்களை அவன் இழந்து போனான் அதைத்தான் நான் எங்கே வாசிக்கிறோம் சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஒன்று அதை தயவு செய்து எங்களோடு கூட நீங்கள் எடுக்கும்படியாய் உங்களை அன்போடு கூட நான் கேட்கிறேன் சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஒன்றிலே ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினொன்னாவது வசனத்தில் இந்த கவனியங்கள் பதினொன்று உமது உமது சமூகத்தை விட்டு என்னை தள்ளாமலும் உமது பரிசுத்த ஆவிய என்னிடத்திலிருந்து எடுத்துக் கொள்ளாமலும் இரும் உமது இரட்சணியத்தின் சந்தோஷத்தை திரும்பவும் எனக்கு தந்து உற்சாகமான ஆவி என்னை தாங்கும்படி செய்யும் அப்பொழுது பாதையிருக்கும் அது வழிகளை உபதேசிப்பேன் பாவிகள் உம்மிடத்திலே மனம் திரும்புவார்கள் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன நன்றாய் கவனியுங்கள் எனக்கு அருமையான சோதர சோதரிகளே பாவத்திலே விழும் பொழுது ஒன்றில் தேவனுக்கு விரோதமாய் செய்கிற பாவம் இல்லது நாம் மனுஷருக்கு விரோதமாய் செய்கிற பாவம் எதுவா இருந்தாலும் சரி பாவத்தில் விழும்போது என்ன நடக்கும் தெரியுமா நம்முடைய மனசாட்சியை அது பாதித்து விடுகிறது மனசாட்சி குற்ற உணர்வுடைய மனசாட்சியாய் மாறுகிறது விளைவு என்ன நாம் பெற்ற ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை நாம் இழந்து விடுகிறோம் ரட்சிப்பு போகவில்லை ரட்சிப்பின் சந்தோஷம் அந்த பரவசம் போய்விடுகிறது மாத்திரம் இல்ல என்னிடத்திலே இப்போது உற்சாக ஆவி இருப்பதில்லை நன்றாய் கவனியுங்கள் நான் பேசும் போது தேவன் உங்களோடு இடைபெடுவார் நீங்கள் உங்களை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் விளைவு என்ன என்னால் ஊழியம் செய்ய முடியவில்லை என்னை கிராம ஊழியத்திற்கு கூப்பிடுகிறார்கள் என்னால் போக முடியவில்லை வீடு சந்திக்க கூப்பிடுகிறார்கள் போக முடியவில்லை அதான் உண்மை நான் சாக்கு போக்குகளை சொல்லுகிறோம் உண்மை என்ன எனக்குள்ளே சந்தோஷம் இல்லை எனக்குள்ளே செய்யக்கூடிய அந்த வில்லிங் ஸ்பிரிட் என்னிடத்திலே இல்லை கதறுகிறான் தாவிது நேரடியாய் அன்றுடைய சமூகத்திலே சரண்டாகிறான் அவன் என்ன அறிக்கை செய்தான் என்றெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஐ நோ மை டிரான்ஸ்கிரேஷன் மை சின் இஸ் ஆல்வைஸ் பிஃபோர் மீ என் மீறுதலை நான் அறிந்திருக்கிறேன் சொல்றான் அது எப்பொழுது எனக்கு முன்பு ஆயிருக்கிறது தரங்கத்தில் இருக்கிற நீங்கள் யாரா இருந்தாலும் சரி ஒன்று நீங்கள் ஆண்டோருக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்திருக்கலாம் இல்லது மனுஷருக்கு விரோதமாய் நீங்கள் செய்கிற பாவமாய் இருக்கலாம் வாரந்தோறும் நீங்கள் திருச்சபைக்கு போகலாம் தேவன் இந்த நாளில் உங்களோடு பேசுகிறார் நீங்கள் எந்தாவது தேவனுக்கு ஏற்ற துக்கம் அடைந்ததுண்டா அதை பற்றி வருந்தியதுண்டா தேவன் உங்களோடு கூட பேசுகிறார் தேவனுக்கு ஏற்ற துக்கம் மனம் திரும்புதலை உண்டாக்கும் லௌகீக துக்கம் உலகத்திற்காகவே கவலைப்பட்டு 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 முடிவிலே அது நம்மை மரணத்துக்கு நேராக நடத்திவிடும் மறந்துவிடக்கூடாது அதே தாவீதை 
அவனுடைய அறிக்கையை நீங்கள் படித்து பாருங்கள் நேரடியாக சொல்லுவான் அண்டவரே நான் ஓக்குரோதமாய் பாவம் செய்தேன் ஓ என்னை நீர் மன்னித்து விடும் அண்டவரே என்னை கழுவி விடும் அப்போதான் நான் ஊழியம் செய்ய முடியும் மக்கள் மனம் திரும்புவாங்க இந்த அரங்கத்துக்குள்ளே இருக்கிறவங்களோடு தேவன் நேரடியாய் பேசுகிறார் இது தேவனுக்கு ஏற்ற துக்கத்தை பற்றி நான் உங்களோடு கூட நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கேன் ஒரு காரியம் தெரியுமா உங்களுக்கு அப்போ சில ரெண்டா நான் ரெண்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஏழாவது வசனத்தை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களை அனுதினமும் ரட்சிக்கப்பட்ட படுகொலை அனுதினமும் கத்தர் சபையிலே சேர்த்து கொண்டு வந்தார் எங்கிட்டு அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நன்றாய் கவனியுங்கள் இன்றைக்கு இன்னைக்கு சபையினுடைய நிலைமை நீங்கள் நன்கு கவனிக்க வேண்டும் ஆண்டோடைய மனிதன் இப்படியா சொன்னால் ரட்சிக்கப்படாதவர்கள் சபைக்கு வெளியேயும் இல்லை ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் ரட்சிக்கப்படாதவர்கள் சபைக்கு உள்ளேயும் இல்லை ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் சபைக்கு வெளியேயும் இல்லை என்று சொல்லி இன்னைக்கு நன்றாய் கவனித்து பாருங்கள் நம்முடைய திருச்சபையை நிரப்புகிறவர்களே பெரும்பான்மையானோர் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா நிறைய பேர் சபைகளிலே இந்த ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை பெறவில்லை திருச்சபையிலே பிரச்சனைக்கு ஆயிரம் காரியங்களை சொல்லுகிறார்கள் முக்கியமான பிரச்சனை என்ன தெரியுமா ஆண்டவரை அனுபவபூர்வமா இன்னும் அனுபவிக்கவில்லை நாமினல் கிறிஸ்டியன்ஸ் உலகத்திற்காகவே கவலைப்பட்டு வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கிற மக்கள் ஒரு நாள் கூட தேவனுக்கு ஏற்ற துக்கம் அடையவில்லை எழுப்புதல் அங்கே வரும்போது என்ன நடக்கும் தெரியுமா கல்லான கடினமான உணர்வற்ற அவருடைய உள்ளத்தை ஆண்டு நொறுக்குவார் பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் மனம் திரும்புவார்கள் மறந்து போக கூடாது இதுதான் எழுப்புதலில் நடக்கும் என்ன நடக்கும் சொல்லி சொன்னா இதுதான் எழுப்புதலின் போது தேவனுடைய மக்கள் தேவ அதாவது தேவனுக்கு ஏற்ற துக்கம் கொள்ளுவார்கள் தேவனுக்கு ஏற்ற துக்கம் அடைந்து அவர்கள் தேவனுக்கு நேராய் மனம் திரும்புவார்கள் வாழ்க்கையிலே ஒரு பெரிய மாற்றம் உண்டாகும் அதுதான் எழுப்புதலின் ஆரம்பமாகவும் இருக்கும் ரெண்டாவது என்ன தெரியுமா தொடர்ந்து பாருங்கள் இந்த செய்தி மிக முக்கியமான ஒரு செய்தி ரெண்டாவது குறிப்பை நன்றாக நீங்கள் என்னோடு கூட வந்து இந்த செய்தியை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எழுப்புதலின் போது திருச்சபை இழந்து போன தேவ மகிமையை திரும்ப பெறும் நன்றாய் கவனிங்கள் எழுப்புதலின் போது திருச்சபை இழந்து போன தேவ மகிமையை திரும்ப பெறும் எழுப்புதல் வரும்போது தேவ ஆவியானவருடைய ஆளுகையும் அசைவாடுதலும் திருச்சபையிலே நிறைந்திருக்கும் ஒரு துயரமான ஒரு சம்பவத்தை நான் வேதத்திலிருந்து உங்களுக்கு காண்பிக்க விரும்புகிறேன் தயவு செய்து எல்லாரும் நீங்கள் என்னோடு கூட வேதத்தை திருப்ப வேண்டும் இஸ்ரேலிய நடந்த துயரமான ஒரு சம்பவம் ஒன்று சாமுவேல் நான்காம் அதிகாரத்தை நீங்கள் என்னோடு கூட திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் ஒன்று சாமுவேல் நான்காம் அதிகாரம் நான்காம் அதிகாரத்திலே நாம் இப்படியாய் வாசிக்கிறோம் நான் ஒரு வசனத்தை முதலாவது வாசிக்கிறேன் கவனியுங்கள் இரண்டாவது வசனம் நான்கு இரண்டு பெலிஸ்தர் இஸ்ரவேலருக்கு விரோதமாய் அணிவகுத்து நின்றார்கள் யுத்தம் அதிகரித்து இஸ்ரவேலர் பெலிஸ்தருக்கு முன்பாக முறியை அடிக்கப்பட்டார்கள் அவர்கள் அவர்கள் சேனையில் போர்க்களத்தில் ஏறக்குறைய நாலாயிரம் பேர் வெட்டுண்டு போனார்கள் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நன்றாய் கவனியுங்கள் என்னுடைய பின்னணியெல்லாம் நீங்கள் எப்போது எல்லாத்தையும் வாசிக்க முடியாது ஆனால் நான் அதை விளக்கி உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் நன்றாய் கவனியுங்கள் இந்த சம்பவம் என்னவென்றால் பெலிஸ்தரோடு கூட யுத்தத்திற்கு இஸ்ரவேலர் அணிவகுக்கிறார்கள் பெலிஸ்தரும் அதற்கு ஈடாய் அவர்கள் யுத்தத்துக்கு அணிவகுக்கிற ஒரு காரியத்தை நாம் அங்கே பார்க்கிறோம் எதிர்பாராத ஒரு காரியம் அங்கே நடந்தது என்ன நடந்தது நாலாயிரம் பேர் இஸ்ரவேலரை இஸ்ரவேலர் முறையடி புறமுதுகு காட்டி ஓடினார்கள் நாலாயிரம் பேரை அவர்கள் வெட்டினார்கள் கொஞ்சம் கூட அவங்க எதிர்பார்க்கல உடனே என்ன நடக்கும் தெரியுமா நாம் எதிர்பார்ப்புக்கு மாறாய் ஒன்று நடக்கும் போது நாம் உடனே கூடி ஆலோசிப்போம் அல்லவா உடனே இஸ்ரவேலுடைய மூப்பர்கள் எல்லாரும் அந்த இடத்திலே வருகிறார்கள் அவர்கள் கூடி உடனே அதை விவாதிக்கிறார்கள் இப்படி ஆகி போச்சு என்னென்னு சொல்லி உடனே அங்கே அவர்கள் ஒரு முடிவுக்கு வருகிறார்கள் இதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா தேவனுடைய பெட்டி நம்பத்தில் இல்லை சீலோவாவில் இருந்து ஆண்டவருடைய பெட்டி உடன்படிக்கை பெட்டியை உடனே கொண்டு வருவதற்கு ஏற்பாடு பண்ணுங்கள் என்று சொல்லி அதற்கான ஒழுங்குகளை செய்தார்கள் நன்றாய் கவனியுங்கள் நான்காம் அதிகாரத்திலே தொடர்ந்து நீங்கள் கவனியுங்கள் அந்த நான்காம் அதிகாரம் நான்காவது வசனத்தை கவனியுங்கள் இப்படியா இருக்கிறது அப்படியே கேருபின்களின் மத்தியில் வாசமா இருக்கிற சேனைகளின் கத்தருடைய உடன்படிக்கை பற்றி எடுத்து வர ஜனங்கள் சீலோவுக்கு சொல்லி சொல்லி அனுப்பினார்கள் அங்கே ஏலியின் ரெண்டு குமாராய ஓபினியும் பெனகாசும் தேவனுடைய உடன்படிக்கை பற்றி என்றையில் இருந்தார்கள் நன்றாய் கவனியுங்கள் 
இப்போ ஒரு சாரியை நடக்கு நல்லா கவனிங்க சுவாரஸ்யமான பகுதி இது அடுத்த வசனத்தை கவனிங்க கத்தருடைய உடன்படிக்கை பற்றி பாளையத்தில் வருகிற போது இஸ்ரோ எல்லாரும் இஸ்ரோவேலர் எல்லாரும் பூமி அதிரத்தக்கதாக மகா அர்ப்பரிப்பாய் சத்தமிட்டார்கள் அந்த காட்சி எப்படி இருந்திருக்கு கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க பிறல் கூட்டமான மக்கள் பாடி ஆராதிக்கும் போது உற்சாக மீதியிலே ஆனால் அங்கே என்ன நடந்தே தெரியுமா அவங்களுக்கு அதுதான் விஷயம் இந்த உடன்படிக்கை பற்றி நல்லா கவனிங்க தேவனுடைய பிரசன்னத்திற்கு அடையாளமாக இருக்கிறது உடன்படிக்கை பற்றி தேவனுடைய பிரசன்னத்திற்கு அடையாளமாக இருக்கிறது ஆகையினாலே உடன்படிக்கை பற்றி வந்த உடனே ஏழா அதிகாரத்தினுடைய முதல் வரியை கவனிங்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் தெரியுமா தேவன் பாளையத்தில் வந்தார் தேவன் பாளையத்தில் வந்தார் என்று சொன்ன உடனே பெலிஸ்தர் பயப்பட்டாங்களா ஓ இந்த தேவர்கள் இவங்க தானே அந்த தேவர்கள் அவங்க சொல்ற அந்த இவங்க தேவன் அவங்க அறிஞ்சிருந்தாங்க ஓ அவர் பாளையத்துக்கு வந்துட்டார என்று சொல்லி அவங்க பயப்பட்டதா வேதத்துல இருக்கு ஆனா என்ன நடந்து தெரியுமா அதுக்கு கீழே கவனிங்க உங்களுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும் பத்தாவது வசனம் அப்பொழுது பெலிஸ்தர் யுத்தம் பண்ணினார்கள் இஸ்ரவேலர் முறிந்து அவரவர் தங்கள் கூடாரங்களுக்கு ஓடி போனார்கள் மகா பெரிய சங்காரம் உண்டாயிற்று இஸ்ரவேலிலே முப்பது ஆயிரம் காலாட்கள் விழுந்தார்கள் எத்தனை பேர் ஒன்னு ரெண்டு இல்ல நூறு இருநூறு இல்ல முப்பது ஆயிரம் பேர் விழுதை கொஞ்சம் கற்பனை செய்து பாருங்கள் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் விழுந்தார்கள் மகா பெரிய சங்காரம் ஐயா தேவனுடைய பெட்டி நம்ம மத்தியிலே இருக்கிறது தேவனுடைய பெட்டி இருந்தால் தேவன் நம்ம மத்தியிலே இருக்கிறார் ஆனால் ஏற்பட்ட தோல்வியோ மிகப்பெரிய தோல்வியா இருக்கிறது என்ன என்று சொல்லி அவங்களுக்கு புரியவில்லை நன்றாக கவனியுங்கள் இந்த செய்தியை இந்த செய்தி அவர்கள் கேள்விப்படாத ஒரு செய்தி அதிர்ச்சியான செய்தி ஆனதுனாலே அங்கிருந்து பெண்ணியமீன் கோத்திரத்தில் உள்ள ஒருவன் அங்கிருந்து நேரே ஓடுகிறான் ஷீலோவுக்கு யார் இடத்திலே ஏலி இடத்திலே சொல்லுகிறான் வயதான அந்த ஏலி ஆசாரியனாக இருந்த அந்த ஏலி தன்னுடைய தொண்ணூத்தி மூணு வயதிலே இந்த செய்தி போனார்களே அங்கே யுத்தம் நடந்து கொண்டிருந்தது அங்கே என்ன என்ன ஆனது என்று சொல்லி அவர் செய்தியை எதிர்நோக்கி இருக்கிறார் அங்கே போய் அவன் சொல்லுகிறான் ஐயா இஸ்ரவேலர் முறிந்து ஓடினார்கள் மகா சங்காரம் அங்கே விழுந்து விட்டு வந்து விட்டது முப்பது ஆயிரம் பேர் கீழே விழுந்தார்கள் மாத்திரமா ஓபினையும் பிணேகாசும் மறித்து போனார்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகள் மறித்து போனார்கள் அது மாத்திரமா இதை கூட அவன் கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் ஏதோ என்ன சொல்லுவது தெரியுமா தேவனுடைய பெட்டியும் பிடிபட்டு போயிட்டு என்று அவன் சொல்லுகிறான் பதினெட்டாவது வசனத்திலே அவன் தேவனுடைய பெட்டியை குறித்து சொன்ன உடனே ஏலி ஆசனத்தில் இருந்து வாசலின் பக்கமாய் மல்லாக்க விழுந்தான் மறித்து போனான் என்று இருக்கிறது அதை தொடர்ந்து இன்னொரு காரியம் கூட நடக்கிறது கவனியுங்கள் சத்தியத்தை சரியாய் புரிந்து அதை தொடர்ந்து கவனியுங்கள் இதை பிணேகாசனுடைய மனைவி கேள்விப்படுகிறாள் தன்னுடைய புருஷன் இறந்தது மாத்திரமல்ல அங்கே தேவனுடைய பிடி பெட்டி பிடிபட்டு போன காரியத்தை அவள் என்ன சொல்லுகிறார் பாருங்கள் இருபதாவது வசனத்திலே அவளுக்கு கற்ப வேதனையோடு கூட குழந்தையை பெற்றெடுக்கிறாள் அவள் சாக போகிற நேரத்திலே அவளண்டையில் இந்த ஸ்திரீகள் நீ பயப்படாதே ஆண் பிள்ளையை பெற்றா என்றார்கள் அவளோ அதற்கு ஒன்றும் சொல்லவில்லை அதன் மேல் சிந்தை வைக்கவும் இல்லை தேவனுடைய பெட்டி பிடிபட்டு அவளுடைய மாமனும் அவளுடைய புருஷனும் இறந்து போனபடியினால் அவள் மகிமை இஸ்ரவேலை விட்டு போயிற்றென்று சொல்லி அந்த பிள்ளைக்கு இக்கபோத் என்று பெயரிட்டாள் தேவனுடைய பெட்டி பிடிபட்டு போனபடியால் மகிமை இஸ்ரவேலை விட்டு போய்விட்டது நன்றாய் கவனியுங்கள் த குளோரி ஹேஸ் டிபார்டட் ஃப்ரம் இஸ்ரேல் ஒரு துயரமான சம்பவம் எனக்கு அருமையான சோர சோரிகளே நன்றாய் கவனியுங்கள் சத்தியத்தை நாம் புரிந்து கொள்ளாவிட்டால் நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை அர்த்தம் இல்லாமல் போய்விடும் நாம் என்ன நினைக்கிறோம் அவர்கள் அப்படித்தான் நினைத்தார்கள் ஆரவாரம் இருந்தது தேவனுடைய பெட்டி இருந்தது ஆனால் சத்ருக்கு முன்பால் நிற்க முடியவில்லை மகா பெரிய சங்காரம் இஸ்ரேலின் மகிமை போய்விட்டது இதை உங்களுக்கு இன்னும் சற்று விளக்கி சொன்னால் நன்றாக இருக்கும் என்று சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் ஆகையினாலே என்னோடு கூட இன்னொரு பகுதியை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஒன்று நாளாகவும் பதிமூன்றாம் அதிகாரத்துக்கு என்னோடு கூட வாருங்கள் இன்னும் நீங்கள் இதை நான் சரியாக புரிய வைக்க வேண்டும் ஒன்று நாளாகவும் பதி மூன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் அதிகாரத்திலே கவனியுங்கள் ஒன்றாவது வசனம் முதல் நீங்கள் படிப்பீர்கள் என்று சொன்னால் அங்கே ஒரு சம்பவத்தை பார்க்கிறோம் இங்கேயும் கூட பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட அதுக்கு ஒப்பான ஒரு சம்பவம் நல்லா கவனியுங்கள் 
இங்கே அதை நான் வாசிக்கிறேன் என்று வசனங்களை வாசிக்கிறேன் கவனியுங்கள் கேரூபங்களின் நடு ஏழாவது வசனம் அவர்கள் தேவனுடைய பெட்டியை அபினதாவின் வீட்டிலிருந்து ஒரு புது ரதத்தின் மேல் ஏற்றிக்கொண்டு வந்தார்கள் ஊசாவும் ஐயோ அஹியோவும் ரதத்தை நடத்தினார்கள் இங்கேயும் பாருங்க நல்லா கவனிங்க இங்க என்ன நடக்கு சவுலி நாட்கள்ல பெட்டி நம்ம எண்ணம் இல்லாம போயிடுச்சு அதை கொண்டு வரணும்னு சொல்லி இஸ்ரவேலின் ராஜா தாவிது விரும்புறார் இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்ன அங்க இருந்து பெட்டி வருது என்ன வருது அங்கேயும் பாருங்க ஏழாவது வசனத்துல எட்டாவது வசனம் தாவீதும் சகல இஸ்ரவேலரும் தங்கள் முழு பலத்தோடும் தேவனுக்கு முன்பாக சுரமண்டலங்களையும் தம்பர்களையும் மேளங்களையும் கைத்தாளங்களையும் பூரிகைகளையும் சேவித்து மகிழ்ச்சியாய் ஆடி பாடினார்கள் அந்த அந்த காட்சியை கொஞ்சம் நீங்க கற்பனை செய்து பாருங்க முழு பலத்தோடும் நீங்க கூட ஆராதி நம்ம கூட ஆராதிக்கும் போது முழு பலத்தையும் நம்ம அதுல ஈடுபடுத்துறது இல்ல அவங்க முழு பலத்தோடு எப்படியெல்லாம் தேவனை ஆடி பாடி ஆராதிக்க முடியுமோ மிகப்பெரிய ஆராதனையோடு மிகப்பெரிய கூட்டம் அது அங்க எது வாராங்க இங்க என்ன நடக்கு பாத்தீங்கன்னு சொன்ன நான் சொல்றேன் அவங்க கொண்டு வந்துட்டு இருக்கும் போது இந்த பெட்டி அங்கேருந்து நடத்தி வந்தவங்க ஊசாயம் அவனுடைய சகோதரர் திடீர்னு சொல்லி அந்த மாடு என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னா மிரண்ட உடனே நல்லா கவனிங்க மாடு மிரண்ட உடனே பெட்டி கீழே விழுந்து விடுமோ வெட்டி தடபாடுற உடனே ஊசா என்ன செய்கிறார் கையை நீட்டி அதை தொட தொட போறாரு இதான் நடந்தது நீங்க என்ன செய்வீங்க நானா இருந்தாலும் அதான் செய்வேன் பெட்டி வருது விளையேற பெற்ற ஒரு பொருள் அங்கே இருக்கு தேவனுடைய பெட்டி அங்கே இருக்கு வச்சுக்கங்க திடீர்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த பெட்டி கீழே விழப்போகுதுன்னு சொன்னா எத்தி நம்ம கையை எடுத்து அதை தடுக்க நிற்போம் இதைத்தான் ஊசா செய்தார் என்ன நடந்தது என்ன நடந்தது பாருங்க அப்பொழுது கத்தர் ஊசாவின் மேல் கோபம் உண்டவராகி அவன் தன் கையை பெட்டி அண்டைக்கு நீட்டினது நிமித்தம் அவனை அடித்தார் அங்கே அவன் தேவ சமூகத்தில் செத்தான் தாவீதுக்கு மிகவும் விசனமா இருந்தது ஐயா நான் உங்களுக்கு சொல்ற நல்லா கவனிங்க முக்கியமான ஒரு பெரிய சத்தியம் இதுல மறைஞ்சிருக்கு எனக்கு அருமையான சோதர சோதரர்களே ஏன் ஊசாவை தேவன் அடித்தார் ஏன் ஓபனியும் பிணேகாசையும் தேவன் அடித்தார் ஏன் அவர்கள் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக நிற்க முடியவில்லை மகா பெரிய சங்காரம் உண்டானது இதற்கு பின்னே ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய காரியம் இருக்கிறது என்ன தெரியுமா தேவன் அவர்களுக்கு தேவ பிரசன்னத்திற்கு அடையாளமான அந்த பெட்டியை எவ்வாறு மதிக்க வேண்டும் தேவன் அவர்களுக்கு நியமங்களை கொடுத்தார் அதற்கான நியமங்களை கொடுத்திருந்தார் ஆனால் தேவ மகிமை குறித்து அவர்கள் அக்கறை காட்டுவதில் குறைப்பட்டார்கள் தேவனுடைய பிரமாணத்திற்கு விரோதமான முறையில் அவர்கள் அந்த பெட்டியை கொண்டு வந்ததினாலேயே தேவன் கோபம் கொண்டு அடித்தார் என்று தாவித் அதை விளக்குகிறார் நான் பிறகு உங்களுக்கு அதை காண்பிக்கிறேன் நன்றாய் கவனிங்கள் என்ன தெரியுமா இந்த பெட்டியை எப்படி கொண்டு வர வேண்டுமா லேவியர் சுமக்க வேண்டும் ஊசா லேவியர் அல்ல ஊசாவனுடைய சகோதரனும் லேவி கோத்திரத்தை சேர்ந்தவர்கள் அல்ல மாத்திரமில்ல இந்த பெட்டியை எப்படி சுமக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் சொன்னார் தோள்களிலே சுமக்க வேண்டும் தண்டுகளினால் சுமக்க வேண்டும் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் தெரியுமா ரதத்தை எடுத்தார்கள் இந்த ரதம் எகிப்திய முறை மறந்துடக்கூடாது எகிப்திய முறை அது எகிப்தியர் தான் அப்படி கொண்டு போவார்கள் அவருடைய தேவர்களை மாட்டு வண்டியிலே வைத்து அந்த முறையை கையாண்டார்கள் மாத்திரமில்ல இப்படிப்பட்ட ஒரு பணியை செய்வதற்கு முன்பாய் தங்களை பரிசுத்தம் பண்ணிக் கொள்ள வேண்டும் அது முக்கியமானது அதையும் செய்யவில்லை நடந்தது எதிர்மறையான காரியங்கள் அங்கே நடந்தது எனக்கு அருமையான சகோதர சகோதரிகளே ஊழியம் நல்லது எங்கு பார்த்தாலும் இன்றைக்கு ஊழியங்கள் நடக்கிறது நாமும் ஆண்டோடைய ஊழியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் நான் சொல்லுகிறேன் இன்றைக்கு ஊழியம் செய்கிறவர்கள் மத்தியிலே திருச்சபையிலே தேவனுக்கு பயப்படுகிற பயம் இல்லை பரிசுத்த பயம் இல்லை துணிகரமாய் காரியங்களை செய்கிறார்கள் நான் ஒன்றே சொல்லுகிறேன் ஆராதனையினால் ஆண்டவரை அமைதிப்படுத்தி விட முடியாது ஆராதனை நடந்து கொண்டுதான் இருந்தது ஆண்டவர் விட்டாரா அவர்கள் ஆராதித்தார்கள் அவர்கள் ஆடி பாடினார்கள் ஆண்டவர் அடித்தார் மறந்துடக்கூடாது இதான் நடந்திருக்கு எப்படி வேணாலும் எப்படியும் நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஆண்டவர் காண மாட்டான்னு நினைக்காதுங்க தேவனுடைய பணியை எப்படி செய்யணும் இருக்கு ஏன் உங்களுக்கு தெரியுமா தேவனுடைய மகிமையை இழந்து போற திருச்சபைகள் உண்டு 
தேவனுடைய மகிமையை இழந்து போன ஊழியங்கள் உண்டு தேவனுடைய மகிமையை இழந்து போன ஊழியர்கள் உண்டு தேவனுடைய மகிமையை இழந்து போன பிறகு அது எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி யோசித்து பாருங்க எல்லாம் நடக்கும் தேவ ஆவியனுடைய செயல்பாடுகளை பார்க்க முடியாது தேவனுடைய ஆவியானவரின் ஆளுகை எங்கே பார்க்க முடியாது எழுப்புதலின் காரியங்கள் எங்கே நடக்காது ஆனால் இந்த நேரத்தில் ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் ஆண்டவராக இயேசு சபையை சுத்திகரித்த ஒரு காரியத்தை நான் உங்களுக்கு நினைவுபடுத்துறது நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் யோபான் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்று முதல் பதினேழு வரை நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு பகுதி ஆண்டவராக இயேசு எருசலேமுக்கு போகும்போது அங்கே தேவாலயத்துக்கு போகிறதை நாம் அங்கே பார்க்கிறோம் அங்கே போகும்போது அவருக்கும் அதிர்ச்சியாக இருந்தது அங்கு அவர் கண்ட காரியங்கள் அவருடைய மனதை பாதித்தது வேதத்தில் இப்படியா எழுதப்பட்டிருக்கு சபையை உண்டாக்கிய உண்டா சபையை குறித்ததான பக்தி வைராக்கியம் அவரை பட்சித்தது என்று சொல்லி வேதத்தில் இருக்கிறது மறந்துடக்கூடாது சபையை குறித்து உண்டான பக்தி வைராக்கியம் அவரை பட்சித்தது அவர் கோபம் அடைந்தார் சவுக்கை உண்டாக்கினார் என்று இருக்கிறது மேலே இருந்து வெளியே இருந்து பார்த்தால் நமக்கு அது எல்லா ஆராதனை சம்பந்தப்பட்ட காரியங்கள் அதை மறந்துவிடக்கூடாது ஏன் அங்கே ஆடு மாடுகள் வைத்திருந்தார்கள் அதை வாங்கி கொண்டு பலியிடுவார்கள் ஏன் அங்கே புறா இருந்தது பணக்காரர்கள் தான் ஆடு மாடுகளை வாங்குவார்கள் ஏழைகள் புறா புறா குஞ்சுகளை வாங்குவார்கள் காசு கிடைக்காரர் எதுக்காக இருந்தார்கள் வெளிநாடுகளிலே வருகிறவர்கள் காசை மாற்றுவதற்காக அங்கே இருந்தார்கள் நன்றாய் கவனியுங்கள் ஆனால் ஆண்டவர் அதனுடைய நோக்கத்தை புரிந்து கொண்டார் அது ஒரு வர்த்தக மையத்தை போல ஆண்டவர் பார்த்திருப்பார் இன்றைய வார்த்தையிலே சொல்ல போனால் நன்றாய் கவனியுங்கள் அது ஒரு வர்த்தக மையத்தை போல இருந்தது வியாபாரம் அதிலே இருந்தது பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்கிற நோக்கம் அதிலே இருந்தது அதை கண்டவுடனே ஆண்டவர் அவள் எல்லாரும் அடித்து துரத்தி விட்டு என்ன சொன்னார் தெரியுமா என்னுடைய வீடு சொல்லுங்க எல்லா ஜனங்களுக்கும் ஜப வீடு என்று அழைக்கப்படும் சொன்னார் இன்னைக்கு என்ன நடக்கு தெரியுமா எது இருக்கணுமோ அது இருக்காது எப்பவுமே இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா காரியங்கள் தலைகளா நடக்கும் எது வேணுமோ அது இருக்காது மற்ற எல்லாம் இருக்கும் நான் இன்னைக்கு உங்களை பார்த்து கேட்கிறேன் பல திருச்சபைகளில் இருந்து நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள் எழுப்புதலை நீங்கள் வாஞ்சிப்பது உண்மை என்றால் எழுப்புதல் வர வேண்டும் உங்களுடைய திருச்சபையிலே என்று நீங்கள் விரும்பினால் நான் சொல்வதை நன்றாய் கவனியுங்கள் ஒருவேளை நீங்கள் திருச்சபையில் இருந்து வந்த போதகர்களாய் கூட இருக்கலாம் பொறுப்பாளர்களாய் இருக்கலாம் நான் சொல்லுகிறேன் உங்களுடைய திருச்சபையிலே முதலாவது மன்றாட்டு ஜபத்திற்கு நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் ஜபத்துக்கு நான் கேட்கிறேன் பெந்தேகோச சபையை குறித்து கூட நான் இந்த நேரத்தில் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஆண்டவர் ஆராதனையிலே தந்திருக்கிற ஒரு பெரிய விழிப்புணர்வுக்காய் ஆண்டவரை துதிக்கிறேன் ஆனால் ஒரு மணி நேரம் ஆண்டவரை ஆராதிக்கும் போது ஏன் பதினைந்து நிமிடம் நீங்கள் மன்றாட்டு ஜபத்திற்கு ஏற எடுக்கவில்லை நான் சில திருச்சபைகளுக்கு போயிருக்கிறேன் ரெண்டு மணி நேரம் ஆராதனை நடந்தால் ஒரு மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் தேவனை ஆராதிக்கிறார்கள் ஒரு ஐந்து நிமிடமாவது வந்திருக்கிறவருடைய ஜப குறிப்புகளுக்காக ஜபிக்கிறார்கள் நான் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் நான் சொல்வது மன்றாட்டு ஜபம் தேசத்துக்கான ஜபம் ஏன் நம்மால் முடியாது ஒவ்வொரு வாரம் வருகிற ஜப குறிப்புகளை ஊடகங்களிலே வருகிறது விவாத பொருளாய் வருகிறது அவர்கள் வாதித்துக் கொண்டே இருப்பார்கள் எத்தனை வருடம் வேண்டுமானாலும் நாம் அதை குறிப்பாய் ஆயத்தப்படுத்தி திருச்சபை மக்களை ஜபத்திலே நடத்துவது முடியாத காரியம் அல்ல அந்த திருச்சபையிலே எழுப்புதல் வருவதை நம்முடைய கண்களால் காண முடியும் ஏன் செய்யக்கூடாது பதினைந்து நிமிடம் எல்லா மக்களையும் எழுப்பிவிட்டு மன்றாட்டு ஜபத்திலே நீங்கள் கற்றுக் கொடுக்கலாமே அதற்கு பிறகு அவர்கள் தானே பண்ணுவார்கள் திருச்சபைகளில் இருந்து வந்திருக்கிறவர்களுக்காக மிகுந்த பாரத்தோடு கூட நான் ஒரு காரியத்தை நான் சொல்ல விரும்புகின்றேன் அருமையான உருளே திருச்சபையிலிருந்து வந்திருக்கிறவர்கள் தயவு செய்து உங்களுடைய திருச்சபை வளாகத்திலேயே இது ஆசீர்வாத இளைஞர் இயக்கத்திற்காக நான் சொல்லவில்லை நீங்கள் உங்களுடைய திருச்சபை எந்த திருச்சபையா இருக்கட்டும் பாரம்பரிய சபையா இருக்கலாம் பெந்தேகோச திருச்சபையா இருக்கலாம் உங்களுடைய திருச்சபையிலே ஒரு நல்ல எழுப்புதல் உண்டாகுவதற்கு நீங்கள் முதலாவது அங்கே கூடி வாரத்தில் ஒரு நாள் ஜபிப்பதற்கு தீர்மானியுங்கள் தேவனுடைய பார்வையிலே அது அர்த்தம் உள்ளது தேவன் அதை கனப்படுத்துவார் இன்றைக்கு நீங்கள் அந்த தீர்மானத்தை எடுங்கள் அண்டவரே கத்தாவே 
எங்களுடைய திருச்சபைக்கு ஆண்டவரே நான் சென்று எப்படியாவது எங்களுடைய திருச்சபைக்காக வேறு யாரும் உங்க வேற வேண்டியதில்லை ஜபிக்க ஆர்வம் உள்ளவர்கள் ஜப திருச்சபைகளிலே உண்டு அவர்களை அழைத்து கொண்டு நீங்கள் அந்த இடத்திலே ஆண்டோடைய சமூகத்திலே நீங்கள் ஜபிக்கலாம் எனக்கு அருமையான சோதர சோதரிலே நீங்கள் முடியாததை எதுவும் சொல்லவில்லை இங்கே கூட இன்றைக்கு ஜப பாசரை என்று சொல்லி ஒரு புஸ்தகத்தை இன்றைக்கு காலையிலே உங்களுக்கு அதை அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறத நீங்கள் அறிவீர்கள் அந்த புத்தகம் இப்படிப்பட்ட ஜெப புஸ்தக ஜெப கையேடுகளை வாங்குங்கள் அதில் உங்களுக்கு போதுமான தகவல் இருக்கிறது நீங்கள் ஜெபிப்பதற்கு மறந்துவிடக்கூடாது மாத்திரம் அல்ல நான் இந்த இடத்துல சொல்லுகிற இன்னொரு காரியம் திருச்சபையிலே பரிசுத்த பயம் இன்றைக்கு இல்லை துணிகரமான காரியங்களை செய்கிறதை பார்க்கிறோம் ஆண்டவர் அந்த சபையை சுத்திகரித்தார் என்று நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் அருமையானவர்களே நான் உங்களுக்கு சொல்லவா சபையினுடைய மகிமை போனதற்கு இன்னொரு முக்கிய காரணம் அவர்கள் பரிசுத்தம் பண்ணி கொள்ளவில்லை நான் இதை உங்களுக்கு வேதத்திலிருந்தே நான் அதை காட்ட நான் மறந்து விட்டேன் என்று நினைக்கிறேன் அந்த இதை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் நான் உங்களுக்கு அதை வாசித்து காட்டுகிறேன் அப்போது இன்னும் உங்களுக்கு அதை நன்றாய் புரியும் அதை நீங்கள் அதை சரியாக விளங்கிக் கொள்ளுவீர்கள் ஒன்று நாளாகவும் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் அதிகாரத்திலே அந்த பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஒன்று நாளாகவும் பதினைந்தாம் அதிகாரம் தாவ இது பின்னால் இந்த சம்பவங்களுக்கு பிறகு அவர் சொல்கிறதை கவனியுங்கள் நல்லா கவனியுங்கள் பதினைந்தாம் அதிகாரத்திலே ரெண்டாவது வசனம் பிற்பாடு தாவிது லேவியர் ஒளிய வேறு ஒருவரும் தேவனுடைய பெட்டியை எடுக்கலாகாது நான் சொல்ல புரிஞ்சா உங்களுக்கு சொல்ற புரியுது இல்ல லேவியரை தவிர ஒருவரும் பெட்டியை எடுக்க கூடாது அடுத்தது என்ன சொல்றாரு பாருங்க இப்போ எப்படி பெட்டியை கொண்டுறணும்னு அதுக்கு பிறகு அவங்க பிளான் பண்றாங்க அப்ப சொன்னது இப்ப கவனிங்க பன்னெண்டாவது வசனத்துல பின்பகுதிய உங்களையும் உங்கள் சகோதரரையும் பரிசுத்தம் பண்ணி கொள்ளுங்கள் ரெண்டாவது மூணாவது என்ன சொல்றாரு பதிமூணாவது வசனத்துல முதலில் நீங்கள் அதை சுமக்காதபடினாலும் நாம் நம்முடைய தேவனுடைய தேவனாகிய கத்தரை நியாயமானபடியே தேடாதே போனபடினாலும் அவர் நமக்குள்ளே அடிவிழ பண்ணினார் என்றான் என்ன அருமையான செய்தியை சொல்றாரு பாருங்க அப்படியே ஆசாரியரும் லேவியரும் இஸ்ரேவேலின் தேவனாகிய கத்தரின் பெட்டியை கொண்டு வர தங்களை சுத்தம் பண்ணி கொண்டார்கள் அடுத்த வசனம் பாருங்க பின்பு லேவி புத்திரர் கத்தருடைய வார்த்தையின்படியே மோசையை கற்பித்த பிரகாரம் தேவனுடைய பெட்டியே தன் தண்டுகளினாலே தங்கள் தோள்கள் மேல் எடுத்துக்கொண்டு வந்தார்கள் ஒரு அலியிலேயே சொல்லுவோமா ஹலே லூயா சத்தியத்தை புரிஞ்சுங்களா இவ்வளவு காரியங்களை ஆண்டவர் இங்கே கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அருமையானவர்களே நான் இதே இந்த பரிசுத்தத்தை பற்றி சொல்லும் போது நன்றாய் கவனியுங்கள் இன்றைக்கு திருச்சபைகளிலே நான் நான் அதாவது ஒரு இலக்கிய ஊழிய திட்டத்திற்காக மும்பை பட்டணத்திற்கு நம்முடைய இயக்கத்திலிருந்து ஒரு குழுவாக நாங்கள் சென்றிருந்தோம் அது மெகா லிட்ரேச்சர் ப்ரோக்ராம் நாற்பது பேர் கொண்ட குழு அந்த குழுவிலே நானும் செல்லி சென்றிருந்தேன் ஒரு வாரம் அங்கே இருந்து ஊழியம் செய்வதற்காக அப்பொழுது அங்கே உள்ள சில திருச்சபைகளிலே பேசுவதற்கான பேசுவதற்கு ஒழுங்கு செய்திருந்தார்கள் தமிழ் திருச்சபையிலே அப்போது ஒரு திருச்சபையிலே பேசி முடிந்த பிறகு சில கார் சில பரபரப்பாக இங்கே சில காரியங்களை பேசி கொண்டிருந்தார்கள் அப்போது முடிந்தவுடனே சபையினுடைய குருவானவர் தனியாய் எல்லாம் முடிந்து போன பிறகு சொன்னார் வெதர் ஒரு விரும்பாத காரியம் எங்களுடைய திருச்சபையிலே நடந்து விட்டது என்று சொல்லி சொன்னார் என்ன என்றால் திடீரென்று சொல்லி எங்களுடைய திருச்சபையிலே ரெண்டு குழுவினர் ஒரு சில வாரங்களுக்கு முன்பாய் ஆலய வளாகத்துக்குள்ளேயே மோதி கொண்டார்கள் என்று சொல்லி அவர் சொன்னார் நன்றாய் கவனிங்க மோதி கொண்டார்கள் என்று அதை பற்றி தான் சிலர் அங்கங்கே உட்கார்ந்து பேசுகிறார்கள் என்று சொல்லி அவர் அந்த காரியத்தை வேதனையோடு சொன்னார் சொன்னதிலே ஒரு காரியத்தை சொன்னார் நன்றாய் கவனிங்க அப்படி அவருடைய ஆலயத்திலே மும்பை பட்டணத்தை பொறுத்தவுள்ளே கிறிஸ்தவ அல்லாத மக்களும் கூட திருச்சபைக்கு வருவார்களாம் ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்தால் கூட மன மீதிக்காக அங்கே வந்து போவார்களாம் ஆராதனையிலே அப்பொழுது அந்த மாதிரி வந்தவர்களிலே ஒருவர் போகும்போது அவருடைய பாஸ்டுடைய கையை பிடித்து வெறி சாரி என்று சொல்லிட்டு போனாராம் என்ன சொன்னாரான்னு தெரியுமா என்னுடைய அலுவலகத்திலே பிரச்சனையினாலே நான் நிம்மதி இழந்திருந்தேன் ஆலயத்திலே நிம்மதி கிடைக்கும் என்று சொன்னதுனால தான் நான் இங்கே வந்தேன் பெரிய சாரி என்று சொன்னார் மிக அருமையான சோதர சோதரிகளே ஒரு தேவனுடைய மனிதன் இப்படியாக சொன்னார் தேவன் சபையை உலகத்தில் வைத்தார் ஆனால் இன்றோ உலகம் திருச்சபைக்குள் இருக்கின்றது உண்டா இல்லையா தேவன் சபையை உலகத்தில் வைத்தார் ஆனால் இன்றோ உலகம் திருச்சபைக்குள் இருக்கிறது விஸ்டரிகள் தியாகத்தோடு கூட கட்டி எழுப்பின திருச்சபைகளிலே விஸ்டரி தரிசனம் இல்லாதவர்கள் அப்படிப்பட்ட சிந்த இல்லாதவர்கள் விஸ்டர்கள் செய்த நல்ல காரியங்களை மறந்தவர்கள் துணிகரமாய் 
பதவிக்காக பணத்திற்காக சண்டை போடுகிறார்களே வழக்குகள் இல்லையா நீதிமன்றங்களுக்கு போகவில்லையா சந்தியுங்கள் முடிவாய் ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்னுடைய முடிவு எப்படி இருக்கும் தெரியுமா இக்கபோத் என்று அழைக்கப்படும் நம்முடைய திருச்சபைகள் ஊழியங்கள் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன ஆ மகிமை இஸ்ரேலை விட்டு போய்விட்டது நீங்க செய்யுங்க அதான் கடைசியா நடக்கும் வாணிது எச்சரிக்கை நம்முடைய திருச்சபைகளுக்கு அப்படி ஒரு நிலை வராதிருக்க நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் தெரியுமா ஒரு காரியத்தை மாத்திரம் நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் தயவு செய்து இதை சொல்வதற்கு முன்பா இன்னொரு காரியத்தை கூட நான் உங்களுக்கு காட்டுகின்றேன் ஊழியங்களிலே எழுப்புதலின் போது என்ன நடக்கும் என்று பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆதி திருச்சபையில் நடந்த இன்னொரு காரியத்தை உங்களுக்கு நான் காண்பிக்க விரும்புகிறேன் என்னை திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் அப்போ சில இரண்டாம் அதிகாரம் அப்போ சில இரண்டாம் அதிகாரத்திலே நாற்பத்தி நாலாவது வசனத்தை நீங்கள் என்னோடு கூட திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் அப்போ சில இரண்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி நான்காவது வசனத்தை கவனியுங்கள் விசுவாசிகள் எல்லாரும் ஒருமித்திருந்து சகலத்தையும் பொதுவாய் வைத்து அனுபவித்தார்கள் நன்றாக கவனியுங்கள் அடுத்த அவசரத்தில் காணியாட்சிகளையும் ஆஸ்திகளையும் விற்று ஒவ்வொருவனுக்கும் தேவையான இதற்கு தக்கதாக அவைகளில் எல்லாருக்கும் பகிர்ந்து கொடுத்தார்கள் இது எங்க நடந்தது ஆதி திருச்சபையிலே நடந்தது தங்களுக்கு இருந்ததான எல்லாவற்றையும் கொண்டு வந்து யார் யாருக்கு இல்லாம இருக்கிறதோ அவர்களுக்கு எல்லாம் பகிர்ந்து கொடுத்தார்கள் எழுப்பதலின் விளைவாய் நடந்த ஒரு காரியம் இது தொடர்ந்து கவனியுங்கள் நீங்கள் என்றால் இதை கவனிக்க வேண்டும் நாலாம் அதிகாரம் முப்பத்தி இரண்டாவது வசனத்தை கவனியுங்கள் அங்கே என்ன இருக்கிறது பாருங்கள் நான்கு முப்பத்தி இரண்டு அதிலே நன்றாய் கவனியுங்கள் விசுவாசிகளாகிய திரளான கூட்டத்தார் ஒரே இருதயமும் ஒரே மனமுள்ளவர்களாக இருந்தார்கள் தொடர்ந்து கவனியுங்கள் ஒருவனாயிலும் தனக்குள்ளவைகளில் ஒன்றையும் தன்னுடையது என்று சொல்லவில்லை சகலமும் அவர்களுக்கு என்னுடையத நான் எனக்குள்ள என்ன சொல்லுவேன் நீங்க வேற எப்படின்னு சொல்லுவீங்களா அங்க என்ன இருக்கு நீங்க கவனிங்க ஒருவனாயிலும் தனக்குள்ளவைகளில் ஒன்றையும் தன்னுடையது என்று சொல்லவில்லை ஆனால் இன்று மீதி நீங்க சொல்ல முடியுமா நான் அதான் சொல்றேன் உங்களுக்கு எப்படின்னு சொல்லுங்க நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அன்னைக்கு தங்களுடையதை எல்லாம் பொதுவாய் வைத்து அனுபவித்தார்கள் இன்று பொதுவாய் வைத்து அனுபவிக்க வேண்டியவைகளையும் நீதி சொல்லுங்க தங்களுடையதாக்க முயற்சிக்கிறார்கள் தங்களுடையதாக்குகிறார்கள் இதுதான் இந்திய எழுப்புதல் இப்ப பேசிட்டு இருக்கிறாங்க அந்தாய் கவனியுங்கள் நான் சொல்வது இந்த எழுப்புதல் இந்த எழுப்புதல் வர வேண்டும் திருச்சபையிலே அது வர வேண்டும் கேளுங்கள் உங்களுடைய திருச்சபையிலே ஏன் இது நடக்கவில்லை என்ன செய்யணும் தெரியுமா அதையும் உங்களுக்கு நான் வாசித்து காட்ட விரும்புகிறேன் நேரம் இல்லை ஒரே ஒரு வசனத்தை நான் உங்களுக்கு வாசிக்க விரும்புகிறேன் தயவு செய்து நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இதெல்லாம் தொடர்புடையவை யோவேல் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்து முதல் பதினேழு வரை யோவேல் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்து முதல் பதினேழு வரை கவனிங்கள் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்து முதல் பதினேழு வரை சியோனிலே எக்காலம் ஊதுங்கள் பரிசுத்த உபவாசத்தை உபவாச நாளை நியமியுங்கள் விசேஷித்த ஆசிரிப்பை கூறுங்கள் ஜனத்தை கூட்டுங்கள் சபையை பரிசுத்தப்படுத்துங்கள் நல்லா கவனிங்க இங்க ஒரு என்ன பாக்குறீங்கன்னு சொன்னா தேரி தான் எமர்ஜென்சி ஒரு அவசர அழைப்பு நல்லா கவனிங்க எல்லா சபை சம்பந்தப்பட்டது நம்ம எல்லாரும் திருச்சபைகளை சேர்ந்தவர்கள் என்ன சொல்லி இருக்கு சியோனில் எக்காலம் ஊதுங்கள் பரிசுத்த உபவாச நாளை நியமியுங்கள் விசேஷித்த ஆசிரிப்பை கூறுங்கள் ஜனத்தை கூட்டுங்கள் சபையை பரிசுத்தப்படுத்துங்கள் முதியோரை சேருங்கள் பிள்ளைகளையும் பாலுணுகிற குழந்தைகளையும் கூட்டுங்கள் மனவாளன் யார் இது மனவாளன் எனக்கு அது கஷ்டமா இருந்தது படிக்கும் போது மனவாளன் தன் அறையையும் மனவாட்டி தன் மறைவையும் விட்டு புறப்படுவார்களாக கத்தருடைய பணிவிடைக்காராகிய ஆசாரியர்கள் மண்டபத்திற்கும் பலிவிடத்திற்கும் நடுவே அழுது எனக்கு அருமையான சோதர சோதரிகளே இதுதான் ஆண்டவருக்கு இன்றைக்கு தேவை நாம் வாஞ்சிக்கிற நாம் விரும்புகிற அந்த எழுப்புதல் நம்முடைய திருச்சபைகளிலே வர வேண்டும் என்றால் இதை நாம் செய்ய வேண்டும் அதனால ஏற்கனவே ஜபத்தை பெற்று உங்களுக்கு நான் சொன்னேன் எழுப்புதலின் போது திருச்சபையிலே தேவ மகிமை இழந்து போன மகிமை திரும்பவும் கட்டாயம் வரும் நாம் இதை செய்யும் போது நிச்சயமாய் நம்முடைய திருச்சபைகளிலே 
எழுப்புதல் வருவதை நாம் பார்ப்போம் தேவன் அதை செய்வார் தேவனுக்கு அதற்கான எல்லா வழிமுறைகளும் தெரியும் நாம் செய்ய வேண்டியதை செய்யும் போது தேவன் தன்னுடைய பக்கத்திலே செய்ய வேண்டியதை அவர் செய்வார் திருவேறு விசுவாசிக்கிறீங்க அதைத்தான் நாம் எதிர்நோக்கி இருக்கிறோம் மூன்றாவது ஒரு காரியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் உங்களுக்கு இதை சொல்லும் ஒரு இன்னொரு காரியத்தை உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியுமா நான் அதை சொல்லுவதிலே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் பிஒய்எம் இன் தரிசன அறிக்கை உங்களுக்கு தெரியுமோ தெரியாது அந்த இயக்கத்தினுடைய தரிசன அறிக்கை அதில் என்ன இருக்கு தெரியுமா ஆ ரெண்டு பகுதியில் தான் இருக்கு ஒன்று என்னது திருச்சபை தேவ மகிமையினால் நிரப்பப்பட வேண்டும் இன்னும் உண்டு அகில உலகுக்கும் நற்செய்தி அறிவிக்கப்பட வேண்டும் இதுதான் தரிசன அறிக்கை மறந்துவிடக்கூடாது மூன்றாவது காரியத்தை நாம் கோலாம் எழுப்புதலின் போது என்ன நடக்கும் தெரியுமா நன்றாய் கவனியுங்கள் எழுப்புதலின் போது தேவ மக்கள் திருவசனத்திற்கு திரும்புவார்கள் டியூரிங் ரிவைவல் காட்ஸ் பீப்புள் வில் டேர்ன் டு த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் நன்றாக கவனிங்க எழுப்புதலின் போது தேவ மக்கள் திருவசனத்திற்கு திரும்புவார்கள் எழுப்புதல் வரும்போது எழுப்புதலின் போது தேவன் தம்முடைய தூய ஆவியனவர் மூலம் திருவசனத்தை கொண்டு நம்மை உயிர்ப்பிக்கிறார் ஒரு சில வசனங்களை வேண்டுமென்றால் நீங்கள் எழுதி கொள்ளுங்கள் வாசிக்க நேரம் இல்லை நான் அதை சொல்லுவதை எழுதி கொள்ளுங்கள் சங்கீதம் நூற்றி பத்தொன்பது இருபத்தி ஐந்து முப்பத்தி ஏழு ஐம்பது நூற்றி ஏழு தொண்ணூத்தி மூணு நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு நூற்றி ஐம்பத்தாறு இந்த வசனங்களை எல்லாம் நீங்கள் வாஸ்து பார்ப்பீங்கன்னு சொன்னால் திருவசனத்தை கொண்டு ஆண்டவர் உயிர்ப்பிக்கிற ஒரு காரியத்தை நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் அந்த ஆய்க்காக நீங்கள் அடுத்த ஒரு முக்கியமான காரியத்தை நான் உங்களோடு பேச விரும்புகிறேன் திருவசனத்தின் மீது ஒரு வாஞ்சையையும் அதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்கிற ஒரு ஆர்வம் தேவ ஜனங்கள் மத்தியிலே உண்டாகும் நல்லா கவனிங்க எழுப்புதல் வரும்போது இதெல்லாம் அடையாளங்கள் திருவசனத்தில் மேல் ஒரு வாஞ்சை உண்டாகும் ஒரு தாகம் உண்டாகும் வேதத்தின் மேல் ஒரு நேசம் உண்டாகும் நீங்க விளங்கணும்னா இதுக்கு எதிர்மறையான காரியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லணும் என்ன தெரியுமா பால் குடித்தல் என்கிற நுனிப்புள் மேய்கிற அனுபவத்தில் இருந்து நீதியின் வசனத்தில் பழகுவார்கள் எவ்வளவு ஐந்து பன்னிரெண்டு முதல் பதினாலு வர வசனங்களே இந்த பதிமூன்றாவது வசனத்தை நீங்க கவனிச்சீங்கன்னு சொன்னா எபிரேயர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனத்தை கவனிங்கள் எபிரேயர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனத்திலே நாம் இப்படியாய் பார்க்கிறோம் என்ன இருக்கிறது தெரியுமா ஐந்து பதிமூன்று பால் உண்கிறவன் குழந்தையாயிருக்கிறபடியினால் நீதியின் வசனத்தில் பழக்கம் இல்லாதவனாய் இருக்கிறான் நன்றாய் கவனிங்கள் என்ன பழக்கம் கிடையாது நீதியின் வசனம் இந்த பால் உண்றதுனா என்ன நினைக்கிறீங்க கிறிஸ்தவங்க இருக்கிறாங்க என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா நிறைய இடங்கள்ல பார்த்துருக்கிறேன் ஆரம்பத்தில் நானும் அப்படிதான் செய்திருக்கிறேன் காலையில் நீதி மொழிகள் படிக்கணும்னு வாங்க நைட்டில் தூங்க போகும்போது சங்கீதம் படிக்கணும்னு வாங்க இது ரெண்டும் போதும் பைபிளில் இதெல்லாம் தெரியும்னு சொன்னால் அந்த ரெண்டும் தான் வேற வீதியெல்லாம் பைபிள் கிடையாது நல்லா கவனிங்க இது ஒரு கூட்டம் இன்னைக்கு இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்களா உண்டா இல்லையா இன்னும் இருக்கிறாங்க நீங்கள் மறந்துடாதுங்க இருக்கிறாங்க அதை போல வாரத்தில் ஒரு நாள் கௌரவமா கையில பைபிளை தூக்கிட்டு சர்ச்சைக்கு போற ஆட்கள் இருக்காங்க புறவு கொண்டு பத்திரமா எங்க இருக்கோ அங்க வச்சிருவாங்க தெரியுமா உங்களுக்கு திருப்பி அடுத்த வாரம் ஒருத்தர் எப்படி சொல்றார் பைபிள் இஸ் நாட் ஏ கேக் ஃபார் அகேஷனல் யூஸ் பட் இட்ஸ் ஏ பிரெட் ஃபார் டெய்லி யூஸ் சொன்னார் பைபிள் வந்து கேக் கிடையாது இன்னைக்கு யார் பர்த்டேக்கு விட்டுறதுக்கு டெய்லி பயன்படுத்தக்கூடிய மன்னா ஹலலுயா சில காரியங்களை சொல்றேன் உங்களுக்கு பரவசமா இருக்கும் பாருங்க சரி ஒரு வசனத்தை எல்லாரும் எடுத்துடுங்க அந்த வசனம் எல்லாம் நீங்கள் அதிகமாக படிச்சிருக்க மாட்டீங்க உபாகம் முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் அதுக்கு பின்னால் ஒரு சரித்திரமே இருக்கு உபாகம் முப்பத்தி மூன்று மூன்று தயவு செய்திருங்க எல்லாரும் எடுத்துடுங்க உபாகமும் முப்பத்தி மூன்று மூன்று எல்லாரும் சேர்ந்து கூட படிக்கலாம் அந்த வசனத்தை நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து படிக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ மெய்யாகவே அவர் ஜனங்களை சிநேகிறார் அவருடைய பரிசுத்த வான்கள் எல்லாரும் உடைய கையில் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் உம்முடைய பாதத்தில் விழுந்து உம்முடைய வார்த்தைகளினால் போதனை அடைவார்கள் ஹால லூயா எங்க விழுவாங்களா பாதத்தில் விழுந்து போதனை அடைவாங்களா இத சொன்ன உடனே எனக்கு நேபத்துல வர்றதே தெரியுமா வேற எதுவும் கிடையாது நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் எழுப்புதலை குறித்து நான் வேதத்திலே வாசித்திருக்கிறேன் சரித்திரங்களிலே நடந்ததை கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் வாசித்திருக்கிறேன் ஆனால் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நான் எழுப்புதலை பார்த்தது தஞ்சாவூரில் இருக்கிற பண்டிதர் கார்டனிலே ஹால லூயா மறந்துடக்கூடாது 
அந்த நாளிலே நாங்கள் இந்த பண்டிதர் கார்டனில் ஆசீர்வாத முகாம் நம்முடைய மூத்த தலைவர்கள் ஷான்லி அண்ணல் லயனல் மற்றும் தலைவர்கள் எல்லாம் அந்த நாட்களிலே அங்கு அந்த முகாமை முகாமிலே முக்கிய பேச்சாளர்களாக இருப்பார்கள் அவர்கள் இந்த முகாமை நடத்தும் பொழுது அந்த முகாமுக்கு நாங்கள் போகிறோம் உண்மையிலேயே சொல்லுகிறேன் அந்த வளாகத்துக்குள்ளே நுழையும் போது எங்களுக்கு எல்லாம் ஏதோ ஒன்று எங்களை பிடித்து கொண்டது போன்ற ஒரு உணர்வு இருந்தது இரவிலே தூங்க முடியவில்லை படுத்திருக்கிற இடத்திலே கையை வெறித்து கொண்டு ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கும் ஜபித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் காலையிலே எழுந்து பார்த்தால் அப்பவும் ஜபம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் மரத்திலே மரத்தடியிலே பார்த்தால் அங்கே கூடி கூடி ஜபிக்கிறார்கள் எங்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியல அங்க போனீங்க என்ன அங்க அங்க கிடைச்ச ஒரு காரியம் இருக்கு காலையில போய் உட்கார்ந்த இந்த திரு வசனம் இருக்கு பந்தல் போட்டிருப்பாங்க கீழே மணல் தான் கொட்டிருப்பாங்க அதுல உட்கார்ந்து அங்க இருந்து வர்ற பிரசங்கத்தை கேட்டுட்டு இருந்தா நான் அதை எழுதி வச்சிருக்கேன் என்ன எழுதி வச்சிருக்கேன் தெரியுமா ஆதி அதாவது பல மணி நேரம் தேவனுடைய பாதத்தில் அமர்ந்திருந்து உணவை மறந்து வேதத்தை கற்றுக்கொண்ட அனுபவம் மறக்க முடியாது அதுல கற்றுக்கொண்டவர்கள் தயவு செய்திருந்தார் ஒரு அலையிலேயே சொல்லலாம் பலருடைய கரங்கள் பாருங்க மணிக்கணக்கிலே தலையை கூட அங்கே திருப்புவதற்கு முடியாது வசனம் வந்து கொண்டே இருந்தது புல்லின் மீது பணியிறங்குவது போல தேவனுடைய திருவசனம் அங்கே இறங்கி கொண்டே இருந்தது எனக்கு அருமையான சகோதர சகோதரிகளே நான் இங்கே உங்களுக்கு சொல்லுகிற ஒரு செய்தி உண்டு என்ன தெரியுமா இன்னைக்கு என்ன செய்தி முக்கியமான செய்தி அது வாலிபர்களுக்கான செய்தியும் கூட இந்த காரியத்திலே நான் ஒன்றை சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த சபையினுடைய நிலையை வேதம் என்ன சொல்லுகிறது தெரியுமா நன்றாக கவனியுங்கள் நீங்கள் பாருங்கள் என்னோடு கூட வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு பேத்திலிருந்து அதை காட்ட விரும்புகிறேன் நீங்கள் பேத்தை திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் யோவேல் ஒன்றாம் அதிகார் தயவு செய்து நீங்கள் என்னோடு கூட திருப்பி அதை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் யோவேல் யோவேல் இரண்டாம் அதிகாரத்திலே கவனியுங்கள் அந்த வசனத்தை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன் யோவையில் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினாறு தயவு செய்து எல்லாரும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இந்த வசனம் முக்கியமான வசனம் என்ன இருக்கு பாருங்க நம்முடைய கண்களை விட்டு ஆகாரமும் எல்லாரும் சேர்ந்து படிக்கலாம் நம்முடைய கண்களை விட்டு ஆகாரமும் நம்முடைய தேவனின் ஆலயத்தை விட்டு சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் நீக்கப்படவில்லையோ இன்னைக்கு என்ன தெரியுமா அதான் கவனிங்க இன்னைக்கு நேற்று அண்ணம் பேசும்போது உங்களுக்கு இதில் சொன்னாங்க ஆமோஸ் எட்டாம் அதிகாரம் பதினொன்றாவது வசனத்தில் என்ன பஞ்சம் வரும் கத்தருடைய வசனத்தை கேட்க முடியாத பஞ்சம் வரும் என்று சொல்லி சொன்னாங்க இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு வெளிப்படையாக சொல்கிறேன் ஊழியங்களுக்கு பஞ்சம் கிடையாது திருச்சபைகளுக்கு பஞ்சம் கிடையாது ஆனால் ஒரே ஒரு பஞ்சம் இருக்கு என்ன பஞ்சம் தெரியுமா ஆண் வேத அடிப்படையிலான வசனத்தில் அடிப்படையிலான செய்திகளுக்கு இன்றைக்கு பஞ்சம் வந்துடக்கூடாது எவ்வளவு அழகா எழுதி வச்சிருக்கு பாருங்க தம்முடைய கண்களை விட்டு ஆகாரமும் தேவனின் ஆலயத்தை விட்டு சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் நீக்கப்படவில்லையோ ஆமா இதுக்கும் சந்தோஷத்துக்கும் என்னங்க தொடர்பு இருக்கு இதை நீங்க கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்ன இறைமையா பதினைந்து பதினாறாம் படிக்கணும் பார்க்காம சொல்ல முடியுமா உம்முடைய வார்த்தைகள் கிடைத்தவுடனே அவைகளை உட்கொண்டே அது எனக்கு சந்தோஷமும் என் இருதயத்திற்கு மகிழ்ச்சியுமா இருக்கிறது அதுதான் இல்ல தெரியுமா உங்களுக்கு சில நேரத்தில் ஆராதனை கூட வரட்டு ஆராதனையா போயிருது காரணம் என்ன இப்படிப்பட்ட அனுபவங்கள் இல்லை எனக்கு அருமையான வாலிப நண்பர்களே எனக்கு அருமையான இளைஞோரு இந்த மாலை நேரத்திலே ஒரு சவாலை நான் உங்களுக்கு வைக்க விரும்புகிறேன் நீங்கள் என்னோடு கூட வேதை திருப்புங்கள் அந்த வசனத்தை வாசித்து நான் உங்களோடு பேச விரும்புகிறேன் நீங்கள் என்னோடு கூட திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் அதிலே சங்கீதத்திலே நாம் படிக்கிறோம் அல்லவா என்ன ஒரு வசனம் மிக அருமையான வசனம் அது நமக்கு எண்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் சங்கீதம் எண்பத்தி ஐந்து ஆறு ஆம் கூட்டம் 
ஆண்டவர் வசனம் தந்தார் அதை பிரசித்தப்படுத்துவருடைய கூட்டம் மிகுதி மறந்துடாதுங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு கூட்டம் இன்றைக்கு ஆண்டவருக்கு தேவை ஆண்டவர் எனக்கு வசனம் தந்திருக்கிறார் ஆண்டவர் என்னோடு பேசி இருக்கிறார் ஆண்டவர் எனக்கு செய்தியை தந்திருக்கிறார் அதை பிரசித்தப்படுத்தக்கூடிய ஒரு வாலிபர் கூட்டம் இளைஞர் கூட்டம் இன்றைக்கு எளிமையாக வேண்டும் ஏன் தெரியுமா காரணத்தை உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் நீங்கள் என்னோடு திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் வேத புஸ்தகத்தை ரெண்டு ரெண்டு திமுத்தை மூன்றாம் அதிகாரம் ரெண்டு திமுத்தை மூன்றாம் அதிகாரத்துக்கு நீங்கள் என்னோடு கூட திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் ரெண்டு திமுத்தை மூன்றாம் அதிகாரத்திலே நமக்கு என்ன பார்க்கிறோம் நான் வாசிக்கிறதை நன்றாய் கவனியுங்கள் தயவு செய்து எல்லாரும் எடுங்கள் வேதத்தை எடுத்து நீங்கள் புரட்ட வேண்டும் அப்போதுதான் அதை புரிந்து கொள்ள முடியும் ஒன்றாவது சனம் மேலும் கடைசி நாட்களில் கொடிய காலங்கள் வரும் என்று அறிவாயாக கடைசி நாட்களை பற்றி சொல்லுகிறார் சொல்லும்போது நான்காவது அதிகாரத்திலே கவனியுங்கள் அவர் என்ன சொல்கிறார் நான் தேவனுக்கு முன்பாகவும் உயிரோடு இருக்கிறவர்களையும் மறித்தவர்களையும் நியாயம் தீர்க்கப் போகிற கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்துக்கு முன்பாகவும் அவருடைய பிரசன்னமாகுதலையும் அவருடைய ராஜ்யத்தையும் சாட்சியாய் வைத்து கட்டளை எடுகிறதாவது சமயம் வாய்த்தாலும் வாய்க்காவிட்டாலும் ஜாக்கிரதையாய் திருவசனத்தை பிரசங்கம் பண்ணு எல்லா நீடிய சாந்தத்தோடும் உபதேசத்தோடும் கண்டனம் பண்ணி கடிந்து கொண்டு புத்தி சொல்லு ஏன் ஏன் அடுத்த வசனத்துல பாருங்க ஏனென்றால் அவர்கள் ஆரோக்கியமான உபதேசத்தை பொறுக்க மனதில்லாமல் செவி தின உள்ளவர்களாகி தங்கள் சுய இச்சைகளுக்கேற்ற போதகர்களை தங்களுக்கு திரளாய் சேர்த்துக்கொண்டு சத்தியத்திற்கு செவியை விலக்கி கட்டுக்கதைகளுக்கு சாய்ந்து போகும் காலம் வரும் நல்லா கவனிங்க யார சேர்த்துடுவாங்களா கடைசி காலத்தில் என்ன நடக்கும் அவர்கள் ஆரோக்கியமான உபதேசத்தை பொறுக்க மனதில்லாமல் செவி தின உள்ளவர்களாகி தங்கள் சுய இச்சைகளுக்கு ஏற்ற போதகர்களை தங்களுக்கு திரளாய் சேர்த்துக் கொள்வார்கள் அப்படின்னா என்ன அதனுடைய பொருள் என்ன தங்களுடைய விருப்பத்திற்கேற்ற போதகர்கள் ஆகா எப்ப பார்த்தாலும் நமக்கு தேவையான தீர்க்க தரிசனம் எப்ப பார்த்தாலும் நமக்கு தேவையான செய்தி நாம் விரும்புகிற செய்தி எனக்கு அருமையான சோதர சோதரிகளே மக்களுக்கு தேவையான செய்தி அல்ல மக்கள் விரும்புகிற செய்தி மக்களை பரவசப்படுத்துகிற செய்தி பரிசுத்தப்படுத்தவோ பக்தி விருத்தி அடைய செய்வோ அல்ல ஆசீர்வாத செய்திகள் ஊடகங்களை ஆக்கிரமிக்கவில்லையா பத்திரிகைகளை ஆக்கிரமிக்கவில்லையா மேடைகளை இன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட செய்திகள் ஆக்கிரமிக்கவில்லையா வாலிபர்களே நீங்கள் திருவசனத்திற்காக எழும்ப வேண்டும் சவாலாய் உங்களுக்கு முன்பாய் வருகிறது இன்றைக்கு அது தேவை இப்படிப்பட்ட ஊழியத்தை செய்ய நீங்கள் முன்வருவீர்கள் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு பெரிய வரவேற்பு இருக்காது ஒன்று நடக்கும் என்ன நடக்கும் தெரியுமா வேண்டாம் அது உங்களுக்கு வாஸ்து காட்டுற என்ன நடந்து பாருங்க அப்போ அப்போ யோவான் பத்தாம் அதிகாரம் தயவு செய்து நீங்கள் என்னோடு கூட திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் அங்கே ஒருவரை பார்க்கிறோம் யோவான் பத்தாம் அதிகாரம் பத்தாம் அதிகாரத்திலே யோவான் ஷானகன் அவங்க பற்றி ஒரு காரியம் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நன்றாய் கவனிங்க அநேகர் அவரிடத்தில் வந்து யோவான் ஒரு அற்புதத்தையும் செய்யவில்லை ஆயிலும் இவரை குறித்து யோவான் சொன்னதெல்லாம் ஐயாயிருக்கிறது என்றார்கள் யாரு ஜான் தேப்டைஸ் பெர்ஃபார்ம் நோ மிரக்கிள் ஹி டிட் நாட் பெர்ஃபார்ம் எனி மிரக்கிள் அப்படின்ட்டு இருக்கு அவர் அற்புதம் எல்லாம் செய்யல ஆனா ஒண்ணு செய்தார் என்ன செய்தார் என்ன சொல்லி இருக்கு என்ன சொல்லி இருக்கு இவரை குறித்து யோவான் சொன்னதெல்லாம் மையாயிருக்கிறது மாத்திரமா அடுத்த வசனத்துல பாருங்க அவ்விடத்தில் அநேகர் அவரிடத்திலே விசுவாசம் உள்ளார்கள் இல்ல பிரதர் இப்படிப்பட்ட அற்புதங்கள் எல்லாம் நடந்தா தீர்க்க தரிசன வர எல்லாம் இருந்தாதான் நடக்கும் என்று அங்கே சொல்லவில்லை அப்படி அல்ல அந்த இடத்திலே அநேகர் ஆண்டவரை விசுவாசித்தார்கள் என கருமையான சோதர சோதரிகளே இன்றைக்கு ஆண்டவருக்கு தேவை திருவசனத்திற்காக ஒரு கூட்டம் வாலிபர் எழும்ப வேண்டும் இன்றைக்கு தேவையா இருக்கிறது நான் இதை சொல்லும் போது ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் உங்களுக்கு எஸ்ராவை பற்றி நன்றாய் தெரியும் எஸ்ராக்கள் தேவை எஸ்ராவை பற்றி என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு தெரியுமா எஸ்ரா ஏழாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தை நீங்கள் கவனிப்பீர்கள் என்று சொன்னால் எஸ்ரா என்ன பண்ணன வேதத்தை வாசிப்பதற்கும் அதை அதன்படி செய்வதற்கும் அதை உபதேசிப்பதற்கும் தன்னுடைய இருதயத்தை பக்குவப்படுத்தி இருந்தான் எஸ்ராக்கள் தேவை நான் இதை உங்களுக்கு சொல்றேன் இதையெல்லாம் சொல்லும் போது ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு சொல்லாம இருக்க முடியாது இன்னைக்கு நிறைய பேர் புதுசா வந்திருக்கிறீங்க நான் ஒரு கேள்வியை கூட கேட்க விரும்புறேன் முதன் முதலாக இந்த ஆசீர்வாத முகாமுக்கு இதுதான் முதல் முறை 
என்று சொல்லுகிறவர்கள் தயவுசெய்து இவங்களுடைய கரங்களை வைத்து காட்டுங்கள் அநேக கரங்கள் இருக்கிறது தயவுசெய்து கரங்களை கீழே போடுங்கள் உங்களுக்காக சொல்லுகிறேன் மிக கருமையானவர்களே இந்த ஆசீர்வாத இளைஞர் இயக்கத்திற்கு தேவன் தந்திருக்கிற ஒரு முக்கியமான ஊழியம் இலக்கிய ஊழியம் மறந்துடக்கூடாது நான் உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன் ஒரு வாசகம் அது ரொம்ப முக்கியமானது தேவன் தம்முடைய நாம மயிமைக்காகவும் திருச்சபையினுடைய வளர்ச்சிக்காகவும் இந்த இலக்கிய ஊழியத்திலே தம்முடைய முத்திரையை பதித்திருக்கிறார் மறந்துவிடக்கூடாது இங்க இருக்கிற இலக்கிய ஊழிய பிரிவிருக்கிறது இது வியாபார நோக்கோடு இங்க இருப்பதல்ல ஜனங்கள் தேவ வசனத்தை கற்றுக்கொண்டு தெளிவடைய வேண்டும் ஆரோக்கிய உபதேசங்களை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சமநிலையான போதனைகளை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்கிற ஒரே நோக்கத்திற்காக இவைகள் செய்யப்படுகிறது இதற்கு பின்னாலே பெரிய தியாகங்கள் இருக்கிறது பல ஆண்டுகள் பல நாட்கள் பல மணி நேரங்கள் தேவ சமூகத்திலே காத்து கிடந்து ஆராய்ந்து வேத பல ஆரோ பல வேத பல பல்வேறு விதமான வேதங்களை ஸ்டடி பைபிள்ஸ் இவைகளை எல்லாம் ஆராய்ந்து படித்து அதையெல்லாம் ஒப்பிட்டு பார்த்து எழுதப்பட்ட நல்ல போதனைகள் அந்த கருமையான சோதர சோதரிகளே இந்த கடைசி நாட்களிலே நாம் வசன மார்க்கத்தாராக இருக்க வேண்டும் என்றால் இவைகள் எல்லாம் படித்து இந்த கருத்துக்களை நம்முடைய மனதிலே ஏற்றிக்கொள்ள வேண்டும் இப்படிப்பட்ட பொல்லாத சத்ருவானவன் கொண்டிருக்கிற மாறுபாடான போதனைகள் துருபதேசங்கள் இப்படிப்பட்ட பொய்யான தீர்க்க தரிசனங்கள் வெளிப்பாடுகள் வேத வசனத்துக்கு முரண்பாடான காரியங்கள் இப்படிப்பட்டவைகளுக்கு எல்லாம் நீங்கள் தப்ப வேண்டும் என்றால் இவைகள் முக்கியமானவை எல்லாம் பரிசுத்தாவின் பேர்ல தான் நடக்குது கேட்டா பரிசுத்தாவின்னு சொல்றாங்க எந்த எச்சரிக்கையோடு கூட காணப்பட வேண்டும் சத்ரு தந்திரமாக எழுப்பதில் எங்கள் போர்வையிலே பீடங்களில் எல்லாம் இன்றைக்கு வருவதை நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்றால் நாம் சரியான வேத அறிவுள்ளவர்களாய் நாம் இருக்க வேண்டும் மறந்து போகக்கூடாது தாராளமாய் பணத்தை செலவழித்து இவைகளை வாங்கி படியுங்கள் இது ஒரு செலவு இல்ல இது ஒரு முதலீடு நல்ல ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மறந்துடக்கூடாது நான்காவது என்ன தெரியுமா பேர முடிய போகிறது எழுப்புதல் வரும்போது என்ன நடக்கும் தெரியுமா தேவ ஜனங்கள் தேவனுடைய பணியிலே தன்னார்வமாய் தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்வார்கள் நான்காவது டியூரிங் ரிவைவல் ஆஷ் பீப்புள் வில் இன்வால்வ் தம்செல்ஸ் இன் காட்ஸ் ஒர்க் வாலண்டரிலி சங்கீத நூற்றி பத்து மூன்றை நீங்கள் வாசிப்பீர்கள் என்று சொன்னால் அங்கே இப்படியா இருக்கிறது உமது பராக்கிரமத்தின் நாளிலே உம்முடைய ஜனங்கள் எப்படி இருப்பாங்களா மனப்பூர்வமாக இருப்பார்கள் அந்த மனப்பூர்வம் என்கிற வாரத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்க தன்னார்வம் தானாக முன்னேறுவாங்க ஆண்டவருக்கு ஊழியம் செய்யறதுக்கு எந்த ஒரு அழுத்தமும் இருக்காது நல்லா கவனிங்க ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு எழுப்புதல் வரும்போது என்ன நடக்கும் பிரதர் இதை செய்திருங்க பிரதர் எப்படியாவது செய்திருங்க பிரதர் எப்படியாவது வாங்க பிரதர் அப்படி அல்ல எந்த ஒரு அழுத்தமும் இல்லாமல் தானாக ஆண்டவுடைய பணியை செய்ய வேண்டும் என்கிற துடிப்பொருளுக்குள்ளே வந்துவிடும் நான் சொல்வது உண்மை என்றால் கை தூக்கி அல்லையோ சொல்லுங்க ஹலலோ ஐயா நீங்க வேத புஸ்தகத்துல இருந்து நிறைய காரியங்களை உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறாங்க அதனால எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு சொல்லல நீங்க நெகேமியாவுடைய காலங்களில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா எனக்கு அருமையான புதுசா வந்திருக்கவங்களுக்காக நான் அந்த காரியத்தை சொல்றேன் நீங்க எந்த பின்னணியில இருந்து வந்திருக்கிறீங்கிறது எங்களுக்கு தெரியாது ஆனா நான் ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு சொல்லியே ஆகணும் நன்றாய் கவனியுங்கள் நெகேமியாவுடைய நாட்களிலே ஒரு வார்த்தை எங்கே இருக்கிறது அதை தயவு செய்து நீங்கள் அதை அதை நீங்கள் எடுக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகின்றேன் தயவு செய்து அந்த புஸ்தகத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் நெகேமியா நெகேமியாவின் புஸ்தகத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அதிலே இப்படியா இருக்கிறது பாருங்கள் ஒரு வசனம் இருக்கிறது இது ரொம்ப இந்த 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 நெகேமியா புஸ்தகத்திலே ஜனங்கள் நெகேமியா சொன்ன உடனே எழுந்து கட்டுவோம் வாருங்கள் அந்த நல்ல வேலைக்கு தங்கள் கைகளை திடப்படுத்தினார்கள் என்று சொல்லி இதில் இருக்கிறது இல்லையா நமக்கு நன்றாய் தெரியும் நெகேமியா இரண்டாம் அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டாவது வசனங்களிலே அதை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த நெகேமியாவிலே ஒரு வசனத்தை உங்களுக்கு காண்பிக்க விரும்புகிறேன் நான்காம் அதிகாரம் மாறாத வசனம் நன்றாய் கவனியுங்கள் நாங்கள் அலங்கத்தை கட்டி வந்தோம் தமிழிலே அழகா இருக்கிறது அலங்கமெல்லாம் பாதி மட்டும் ஒன்றாய் இணந்து இணைந்து உயர்ந்தது ஜனங்கள் வேலை செய்கிறதற்கு ஆவலா இருந்த அந்த வேர்டு தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்து நான் அதான் சொன்னேன் ஜனங்கள் வேலை செய்வதற்கு ஆவலா இருந்தார்கள் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கு மாத்திரம் இல்ல இதுல நமக்கு இன்னொரு காரியம் இருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா இந்த வேலையில ஈடுபட்டவங்க யாரெல்லாம் நல்லா நீங்க கவனமா போய் நகைமையா புஸ்தகத்தை படிக்கணும் இந்த லேமன் இன்வால்மெண்ட் இந்த அதாவது தன்னார்வருடைய ஈடுபாடை பெற்று 
உண்மையிலேயே நான் அதிகமாய் கற்றுக்கொண்டது நம்முடைய ஆசீர்வாத முகாமிலே அங்கே வந்த பிறகுதான் நாமும் ஆண்டவருக்காய் எதையாய் செய்யலாம் என்கிற ஒரு உத்வேகம் எனக்குள்ளே வந்தது அந்த எழுப்புதல் எங்களுக்குள்ளே வந்தது ஆகையினால்தான் இன்னும் உங்கள் மத்தியிலே நான் நின்று கொண்டிருக்கிறேன் நான் ஒரு பிரசங்கியார் அல்ல சின்ன சின்ன ஜப குழுக்களை நடத்துகிற ஒரு நபராய் நான் இருந்தவன் ஆண்டவர் எப்படி எங்க கொண்டு விட்டிருக்கார் அதான் உண்மை நல்லா கவனியுங்கள் யார் யார் கட்டினாங்களா உங்களுக்கு தெரியும் ஆசாரியர்கள் கட்டி இருக்கிறாங்க எனக்கு படிக்கும்போது ஆச்சரியமா இருக்கும் பெரிய பெரிய பிரபுக்கள் கட்டி இருக்கிறாங்க கலெக்டர் கட்டி இருக்கிறாரு மாவட்ட பிரபு மாகாணத்து பிரபுனா கலெக்டருக்கு கலெக்டர் ரேங்க் அப்படிப்பட்ட அதிகாரிகள் கட்டி இருக்கிறாங்க நிகேமியா ஒரு அதிகாரி அரசாங்க அதிகாரி அவர் கட்டி இருக்கிறார் இந்த பணியில ஈடுபட்டு இருக்கிறார் மளிகைக்காரர் ஈடுபட்டு இருக்கிறாங்க தட்டார் ஈடுபட்டு இருக்கிறார் பார்த்துருக்கீங்களா இவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன வேலை பெண்கள் பெண்கள் ஈடுபட்டு இருக்கிறாங்க எனக்கு அருமையான சோதர சோதரிகளே நாம் எல்லாரும் இணைந்து இந்த ஆண்டோடைய பணியை செய்ய வேண்டிய போதனை இங்கே இருக்கிறது ஆனால் இந்த இடத்துல ஒரு கூட்டத்தை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் கவனியுங்கள் அதை வாசிக்க வாசிக்க கவனியுங்கள் மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்திலே பாருங்கள் அவர்கள் அருகே தெக்கோவா ஊரார் பழுது பார்த்து கட்டினார்கள் அவருடைய பிரபுக்களோ தங்கள் ஆண்டவருடைய வேலைக்கு தங்கள் கழுத்தை நல்ல வாசிங்க அதை எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிக்க பார்ப்போம் அந்த பகுதியை அவருடைய பிரபுக்களோ தங்கள் ஆண்டவருடைய வேலைக்கு தங்கள் கழுத்தை கொடுக்கவில்லை எனக்கு அருமையான சோதர சோதரிகளே இது ஒரு வேதனையான ஒரு வார் இந்த வார்த்தையை படிக்கும் போதெல்லாம் எனக்கு மிகுந்த ஒரு படப்படப்பு உண்டாகும் ஏன் தெரியுமா அந்த கூட்டத்தில் யாரும் இருக்கக்கூடாது ஆண்டு வரேன்னு சொல்லி ஒரு வேளை இன்னைக்கு புதுசாக வந்திருக்கிற உங்க அந்த உங்களுக்காக நான் அந்த காரியத்தை சொல்கிறேன் இதுவரையிலேயும் நீங்கள் ஆலய கிறிஸ்தவராக நீங்கள் ஆலயத்திற்கு போவது நல்லது எல்லாரும் நாம் ஆலயத்துக்கு போகிறோம் அதோடு முடங்கிவிடக்கூடாது ஆண்டவருடைய பணியிற்கு நீங்கள் உங்களுடைய கழுத்தை கொடுக்க வேண்டும் இட் இஸ் அவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நாணயத்திற்கு ரெண்டு பக்கங்கள் உண்டு ஒரு பக்கம் சிலாக்கியம் இன்னொரு பக்கம் பொறுப்பு ஆசீர்வாதங்களை அனுபவித்துக் கொண்டே ஆண்டவருடைய பொறுப்புகளை நிறைவேற்றுவதுதான் உண்மையான கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை மறந்துவிடக்கூடாது பொறுப்பற்ற கிறிஸ்தவத்துக்காக நாம் வேதனைப்பட வேண்டும் பொறுப்பற்ற கிறிஸ்தவத்தை உருவாக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் பொறுப்புள்ள கிறிஸ்தவராய் இருந்தபடியினால்தான் விஷ்ணரிகள் இந்தியாவை பார்த்து வந்தார்கள் நீங்களும் நானும் இங்கே உட்கார்ந்துருக்கிறோம் அவர்களுக்கு இல்லாத ஒன்றும் இல்லை அவர்களுக்கு இல்லாத ஆலயமா அவர்களுக்கு இல்லாத வசதியா அவர்களுக்கு இல்லாத பங்களாயா எல்லாம் உண்டு ஏன் இங்கே வந்தார்கள் ஆண்டவருடைய நற்செய்தி பணி அவருடைய அழுத்தினது சுவிசேஷத்தை நான் பிரசங்கியாது இருந்தால் எனக்கு ஐயோ என்கிற உணர்வோடு வந்தார்கள் மறந்துவிடக்கூடாது கூட்டத்திலே இருக்கக்கூடாது ஆண்டவரு என்னை மன்னியும் ஊழிய வாய்ப்புகள் வரும்போது நான் ஒதுங்கி போயிருக்கிறேன் ஆண்டவரு சாக்கு போக்கு சொல்லி இருக்கிறேன் ஆண்டவரு என்ன சொல்லு தெரியுமா ஞான அமைச்சர்களை போல நடவாமல் ஞான உள்ளவர்களை போல் கவனமாய் நடந்து கொள்ள பார்த்து நாட்கள் பொல்லாதவர்களாய் இருக்கிறபடியால் காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் வேதம் சொல்லுது நான் இதை சொல்லும் போது நன்றாய் கவனியுங்கள் எல்லாரும் நாம் ஆண்டோடைய பணியை செய்ய வேண்டும் பிரசங்கம் பண்ணுவது ஊழியம் என்று தயவு செய்து ஏமாந்து விடக்கூடாது நான் ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நீங்கள் என்னை தப்பாக நினைக்கக்கூடாது நன்றாக கவனியுங்கள் இதெல்லாம் வேத சத்தியம் என்ன இருந்தாலும் நீங்கள் என் இடத்துல திரும்பி வந்து கேட்கலாம் வேத புஸ்தகத்திலே வரம் பெற்ற விசுவாசிகள் வரம் பெறாத விசுவாசிகள் என்று ரெண்டு கூட்டத்தார் கிடையாது வேத புத்தகத்தில் வரம் பெற்ற ஊழியர் வரம் பெறாத ஊழியர் என்று ரெண்டு கூட்டமும் கிடையாது எல்லா ஊழியரும் வரம் பெற்றவர் எல்லா விசுவாசிகளும் வரம் பெற்றவர்கள் எவரிபடி இஸ் கிப்டட் எல்லாருக்கும் தேவன் வரத்தை தந்திருக்கிறார் வேதத்தை அறியாதவர்கள் வால் போஸ்ட்ல அடித்து விட்டுகிறார்கள் வரம் பெற்ற ஊழியர் வரம் பெறாத ஊழியர் யாருன்னு எனக்கு தெரியல நீங்க வேணா கேட்டு பாருங்க மிஞ்சி மிஞ்சி போனா அவங்க தீர்க்க தரிசனத்தை சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் அதுதான் சில வரத்துக்காக போய் கூட்டம் நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க வாங்க இந்த ஹாலுக்கு வாங்க உங்களுக்கு ஆண்டோடத்திலிருந்து வர வாங்கி தரோன்னு 
தேவ ஆவியானவர் நமக்குள்ளே வரும்போது வரங்களோடு வருகிறார் அங்கே வைத்துக் கொண்டு அவர் விரோதில்லை எல்லா வரங்களும் நமக்குள்ளே வருகிறது என்ன செய்யணுமா பவுல் தீமோ தோய் எழுதுகிறார் உனக்குள்ளே உண்டாயிருக்கிற வரத்தை ஆனால் மூட்டி அழிப்பிவிடு எனக்கு பிசாசு துரத்துல வரோம்னு சர்ச்சுக்குள்ள இருந்தா எப்படி தெரியும் எனக்கு கிராமத்துக்கு போனோம் அங்க போய் பிசாசு பிடித்தவர்களுடைய தலையில கை வைக்கும் போதுதான் எனக்கு தெரியும் பிசாசு பிடித்த வரம் பிசாசு பிடிக்க துரத்துல வர எனக்கு இருக்குன்னு எனக்கு அருமையான சகோதர சகோதரிகளே பிசாசு நம்மை வஞ்சிக்க இடம் கொடுக்க கூடாது எல்லாரும் ஆண்டோடைய பணியை செய்ய வேண்டிய காலம் இது மறந்து போக கூடாது உங்களுக்கு தெரியுமா இதையெல்லாம் பேச எனக்கு நேரம் இல்லை முடிந்து விட்டது நேரம் முடிகிறது ரெண்டு நபர்களை நீங்கள் தண்டாய் போய் படித்து பாருங்கள் பிலிப்பும் தேவானும் இந்த ரெண்டு பேரும் என்ன வேலைக்காக அவங்களை நியமிச்சிருந்து தெரியுமா பந்தி விசாரணை செய்யற வேலை நீங்க பிறகு அவங்களுடைய சரித்திரத்தை படிச்சு பாருங்க பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினார்கள் அற்புதங்கள் நடந்தது அதிசயங்கள் நடந்தது பிசாசுகள் ஓடினது நற்செய்தி அறிவித்தார்கள் அநேக ரட்சிக்கப்பட்டார்கள் சாதாரண மக்கள் கருமையான சோதர சோதரிகளே ஆக நாம் நன்றாய் ஆண்டோருக்கு மைமையாய் சொல்லுகிறேன் தமிழ்நாட்டிலே நாற்பத்தஞ்சு ஆண்டுகளாக புய்யமிற்கான பண சேகரிப்பு பணியை தன்னார்வ ஊழியர்களே செய்து வருகிறார்கள் திருப்பியும் சொல்றேன் நம்முடைய இயக்க பண தேவைகள் மிஸ்டர்களுடைய பண தேவைகளுக்காக தமிழகத்திலே தமிழகத்திலே இருக்கிற தன்னார்வலர்கள் முழு நேர ஊழியர்கள் யாரையும் அதற்கு நான் நியமிக்கவில்லை பொதுவாக நன்றாய் கவனிங்க எல்லா தேவைகளையும் தன்னார்வலர்கள் தானாக முன் வந்து இந்த பணியை செய்கிறார்கள் மறந்துடக்கூடாது என்ன தெரியுமா தயவு செய்து எல்லாரும் எடுத்துடுங்க அதை பார்த்து நம்ம ஏகமா முடிவுக்கு நேரம் அப்போ இல்ல தயவு செய்து என்னோடு கூட நீங்கள் திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் யாத்ரா முப்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் தயவு செய்து எல்லாரும் எடுத்துடுங்க யாத்ரா முப்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்திலே நாம் இங்கே பார்க்கிறோம் முப்பத்தைந்தாம் அதிகாரம் நான்கு முதல் நான்கு அந்த ஒரு சில வசனங்களை நான் வாசிக்கிறதை நன்றாய் கவனிங்கள் ஆசரிப்பு கூடார வேலை அங்கே அவர்கள் ஆண்டோடைய பணியை இங்கே செய்கிறதை பார்க்கிறோம் அதற்கென்று சொல்லி காணிக்கை கொண்டு வருவதற்கு அவர்கள் வந்து அழைப்பை கொடுக்கிறதை நாம் மோசை அழைக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் நன்றாய் கவனிங்கள் அந்த வசனங்களை கவனிங்கள் மோசை சொன்ன உடனே வேதத்தில் சில வசனங்கள் இருக்கிறது பாருங்க இருபத்தி ஒன்றாவது வசனம் இருபத்தி ஒன்று பின்பு எவர்களை அவர்களை இருதயம் எழுப்பி எவர்களை அவர்கள் ஆவி உற்சாகப்படுத்தினதோ அவர்கள் எல்லாரும் ஆசரிப்பு கூடாரத்தின் வேலைக்கு அதன் சகல ஊழியத்துக்கும் பரிசுத்த வஸ்திரங்களுக்கும் ஏற்றவைகளை கத்தருக்கு காணிக்கையாய் கொண்டு வந்தார்கள் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனம் மனப்பூர்வம் உள்ள ஸ்திரீ புருஷர் யாவரும் அஸ்தகடகங்கள் காதணிகள் மோதிரங்கள் ஆறங்கள் முதலான சகலவித பொன்னாபரணங்களையும் கொண்டு வந்தார்கள் கத்தருக்கு காணிக்கை செலுத்தின ஒவ்வொருவனும் பொன்னை காணிக்கையாய் செலுத்தினான் என்ன இருக்கு ஆர்த்தையில் எல்லாம் கவனிங்க இருபத்தி ஆறாவது வசனம் எந்த பெண்களுடைய ஸ்திரீகளுடைய இறுதியம் ஞான எழுப்புதல் அடைந்ததோ அவருடைய எல்லாரும் விளையாட்டு மயிரை திரித்தார்கள் ஒரு அலிலியா சொல்லுங்க எழுப்புதல் அடைந்தவர்கள் எல்லாரும் தேவனுடைய பணியிலே ஈடுபட்டார்கள் அதே போல பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒன்பதாவது வருஷத்தினுடைய பின்பகுதி இஸ்ரவேல் புத்திரருக்குள் தங்கள் இருதயத்தில் உற்சாகம் அடைந்த ஸ்திரீ புருஷர் யாவரும் கத்தருக்கு காணிக்கையை மனப்பூர்வமாய் கொண்டு வந்தார்கள் நான் ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு சொல்லவா எனக்கு அருமையான சோதர சோதரிகளே நான் இங்கே இருந்து பேசுவது எதுவும் மிகைப்படுத்தினது கிடையாது நான் இந்த இதை இன்னும் ஒரு காரியத்தை கூட உங்களுக்கு வாசித்துட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் முப்பத்தி ஆறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாம் அதிகாரம் ஐந்து ஆறாவது வசனங்களை கவனியுங்கள் மோசையை நோக்கி கத்தர் செய்யும்படி கற்பித்த வேலைக்கு வேண்டியதற்கும் அதிகமான பொருட்களை ஜனங்கள் கொண்டு வருகிறார்கள் என்றார்கள் ஜனங்கள் கொண்டு வர ஆரம்பிச்சாங்க என்னென்ன உங்களிடத்துல இருந்தோ காதணி கையணி எல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டே இருக்கிறாங்க இப்ப என்ன நடக்கு இங்க இருந்து தகவல் போகுது அவருக்கு என்ன போகுது வேலைக்கு வேண்டியதற்கும் அதிகமான பொருட்களை ஜனங்கள் 
கொண்டு வருகிறார்கள் அப்பொழுது மோசு இனி புருஷர்களாவது ஸ்திரிகளாவது பரிசுத்த சலத்திற்கு காணிக்கையாக ஒரு வேலையும் செய்ய வேண்டாம் என்று பாளையம் எங்கும் கூறும்படி கட்டளைட்டான் இவ்விதமாய் ஜனங்கள் கொண்டு வருவது எல்லாம் சேர்ந்து வாசிங்க இவ்விதமாய் ஜனங்கள் கொண்டு வருவது ஒரு அலியலியோ சொல்லமா நீங்க நினைப்பீங்க இது பழைய ஏற்பாட்டில் தானே நடந்திருக்கு பண்டிதர் தோட்டத்தில் நடந்திருக்கு உங்களுக்கு தெரியுமா நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் என் கண்ணால பார்த்தது மறக்க முடியாது காரை ஓட்டி கொண்டு வந்தவர் தன்னுடைய கார் கீயை மேடையிலே கொண்டு அண்ணன் ஸ்டான்லினுடைய கையிலே கொடுத்தார் கத்தரின் இடத்துல உள்ளத்திலே பேசினார் இந்த காரை கொடுத்து விடும்படின்னு சொல்லி நடந்ததை சொல்லுகிறேன் எதுவும் மிகைப்படுத்தவில்லை காணிக்கை சேகரிக்கும் போது கையில் இருக்கிற காப்பெல்லாம் கலத்தி போட்டாங்க ரிங் போட்டாங்க தங்க நகைகளை எல்லாம் போட்டாங்க பழைய ஏற்பாட்டில் இல்லை பண்டிதர் தோட்டத்தில் திருப்பியும் சொல்கிறேன் எனக்கு தெரியுது நீங்கள் இப்போ சுற்றி வளர்ச்சி எங்களையும் போட சொல்லுவீங்க போல இருக்கு பயப்படாதுங்க உங்கள்கிட்ட நான் அதுக்காக சொல்லலை அந்த நாட்களிலே மனப்பூர்வமாக இருந்தார்கள் அதுக்காக சொல்ல வர்றேன் பிற ஒரு காரியம் நடந்த என்ன தெரியுமா கிறிஸ்துமஸ் வகுமதி மிஷனர்களுக்காக கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கேட்ட பொழுது ஜனங்கள் உதாரத்துவமாய் கொடுத்தார்கள் அப்படி கொடுக்கும் பொழுது ஒரு கா ஒரு கட்டத்தில் என்ன செய்தோம் தெரியுமா தேவைக்கு அதிகமாய் அனுப்பின உடனே குறிப்பிட்ட இந்த தேவைக்கு பணம் அனுப்ப வேண்டாம் என்று நம்முடைய பத்திரிகையில் போடப்பட்டது ஒரு எல்லிய சொல்லாமா சும்மா கிடையாது நடந்தது அது எழுப்புதல் ஆகையினால் தான் அதை பற்றி சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் என கருமையான சகோதர சகோதரிகளே அந்த எழுப்புதல் திரும்ப வேண்டும் தேவனுக்கு கொடுப்பது கணக்கு பார்த்தல மனப்பூர்வமாய் கொடுக்க வேண்டும் ஒரு பெண் இருக்கிறாள் ஆண்டவருக்காக எதையா செய்ய வேண்டும் என்று அவள் நினைக்கிறாள் அவட்டத்திலே வேறு எதுவும் இல்லை கையில இருந்ததெல்லாம் பரிமள தைலம் என்ன செய்யதா தெரியுமா கணக்கு பார்த்துட்டு இருக்கல பக்கத்தில் இருந்தவங்க தான் கணக்கு பார்த்து சொன்னாங்க எவ்வளவு ஆகும்னு சொல்லி முன்னூறு பணத்துக்கு அதை கொடுத்துருக்கலாமேனு சொன்னாங்க முன்னூறு பணங்கிறது ஒரு வருடம் அவங்க சம்பாதிக்கிறது தங்களுடைய திருமணத்திற்காக அவர்கள் சேர்த்து வைக்கிறப்பான பணம் என்று ஒரு வேதாகமத்தில் இருக்கிறது அந்த அந்த பரிமள தைலத்தை பார்த்து விட்டு அவள் உடனே திறந்தல்ல உடைத்து ஆண்டவுடைய தலைவெளியாய் தலையிலே சிறசிலே ஊற்ற ஒரு காரியத்தை நாம் அங்கே பார்க்கிறோம் அது மனப்பூர்வம் அது எழுப்புதல் ஆண்டவர் பரவசம் அடைந்து அகில உலகம் நடக்கிற நச்சீதி பணியை அவர் நினைவு வந்தார் இந்த ராஜ்யத்தினுடைய சுவிசேஷம் எங்கெல்லாம் பிரசங்கிக்கப்படும் அங்கெல்லாம் இவள் செய்ததும் நினைவு கூறும்படி சொல்லப்படும் என்று சொன்னார் தன்னால் இயன்றதை செய்தாள் என்னிடத்திலே நக்கிரியை செய்தாள் பியூட்டிஃபுல் திங் டு மீ அப்படின்னு இருக்கு அழகான ஒரு காரியத்தை அவள் செய்து விட்டாள் எனக்கு அருமையான சோதர சோதரிகளே தேவனுக்காய் மனப்பூர்வமாய் நீங்கள் காரியங்களை செய்யும் போது சுற்றி இருக்கிறவர்கள் பாராட்ட மாட்டார்கள் அவர்கள் பாராட்டவில்லை இதை விற்று வேறு வழியா ஏழைகளுக்கு கொடுக்கலாம் என்று சொல்லி வேறு கணக்கு போட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் இன்றைக்கு சொல்லவில்லையா ஏன் உங்களுக்கு வேறு வேலை இல்லையா ஏன் இப்படி நேரத்தை செலவழிக்கிறீர்கள் ஏன் இப்படி உழைக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு யார் ஏதாவது கொடுக்கிறார்களா நேரம் உழைப்பு பணம் எதற்காக கருமையான சகோதர சகோதரிகளே கடைசி வேறு உலகம் அதைத்தான் சொல்லும் தேவன் நம்மை பாராட்டுவார் அலலூயா மறந்துவிடக்கூடாது ஒருபோது நீங்கள் இதை மறந்துவிடக்கூடாது நான் இந்த நேரத்திலே ஒன்றை நினைவு கூற வேண்டும் மனப்பூர்வத்தை பற்றி நான் ஏதேதோ சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் ஆனால் இந்த ஆசீர்வாத முகாங்களிலே துவக்க நாட்களிலே இந்த இயக்கத்திற்கு வந்த பல இளைஞர்கள் பலர் எழுப்புதல் அடைந்த போது தங்களுடைய நல்ல வாழ்க்கை ஆண்டவருடைய பாதத்திலே அர்ப்பணித்தார்கள் நடந்து போகாதுங்க தங்களுடைய நல்ல வேலையை துச்சமாய் மதித்து எறிந்து விட்டார்கள் அநேகர் தங்களுடைய நல்ல பல காரியங்களை எல்லாம் விட்டு விட்டு இந்த பணிக்கென்று தங்களை முழு நேரமாய் ஒப்புக் கொடுத்தார்கள் இன்று ஆண்டவருக்கு மைமையாய் சொல்லுகிறேன் கிட்டத்தட்ட அவர்களிலே பலர் இந்த இயக்கத்திலே பல ஆண்டுகளாய் முப்பது ஆண்டுகளாய் நாற்பது ஆண்டுகளாய் பல ஆண்டுகளாய் அவர்கள் ஆண்டவருடைய பணியை செய்து இன்று அவர்கள் ஓய்வு பெற்றிருக்கிறார்கள் நம்முடைய மத்தியில் கூட ஒரு சிலர் உண்டு இன்றைக்கு இருக்கிறார்கள் இந்த அரங்கத்துக்குள்ளே இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்காக நாம் தேவனை துதிக்க வேண்டும் ஏன் தெரியுமா அவருடைய வாழ்க்கை எல்லாம் நடவடிக்கைகள் அவருடைய வாழ்க்கையை பெற்ற சரிதைகள் புத்தகங்களாய் வந்து கொண்டிருக்கிறது 
ஒவ்வொரு மிஷனிகளை பற்றியும் இன்றைக்கு நடந்ததில்ல நம்முடைய இயக்க மிஷனிகள் இதை நீங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது கருமையான சகோதர சகோதரிகளே மிஷனிகள் மட்டுமா தன்னார்வலர்கள் பல தலைவர்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள் ஆண்டாண்டு காலமாய் தன்னார்வமாய் ஏதோ ஒரு பணியை ஆண்டோர் கொடுத்த பணியை மன நிறைவோடு செய்து கொண்டு இந்த ஊழியத்திற்காய் தங்களை ஊற்றி இரவு பகல் பாகாமல் உழைத்த பல தன்னார்வர்கள் உண்டு சிலர் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு சென்று விட்டார்கள் சிலர் இங்கே உண்டு உழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த கூட்டத்திலே நீங்கள் இருக்க வேண்டும் யாரா இருந்தால் ஒருவேளை பவுல் அப்போ சொன்னாய பௌரிடத்திலே நீங்கள் போய் கேட்டால் பவுல் சொல்லுவார் என்ன சொல்வார் தெரியுமா அவர் சொல்லுவார் ஆத்து மக்களுக்காக செலவு பண்ணவும் செலவு பண்ணப்படவுமே நான் விரும்புகிறேன் சொல்லுவார் அதான் எரிவதற்கு ஒப்புக் கொடுக்கிறது என்னை என் இடத்தில் இருப்பதை நற்செய்தி பணிக்காக தயவு செய்து எனக்கு அருமையான சகோதர சகோதரிகளே நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் செய்தி உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் திருச்சபைகள் தேவனுடைய பணியிலே தீவிரமாய் நாம் ஈடுபட வேண்டும் நான் இந்த இடத்துல ஒரு காரியத்தை கூட நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் சொல்ல விட்டுட்டேன் என்று நினைக்கிறேன் பல திருச்சபைகளிலிருந்து நீங்கள் இங்கே வந்திருக்கிறீர்கள் எனக்கு தெரியும் சிலருடைய திருச்சபை நல்ல ஒரு ஆவிக்குரிய திருச்சபையாய் கூட நீங்கள் இருக்கலாம் நான் ஒன்றை உங்களுக்கு சொல்லுகிறதை நீங்கள் நீ சிந்திக்க வேண்டும் வி ஹேவ் ஒர்ஷிப் டீம்ஸ் இன் சர்ச்சஸ் பட் வேர் இஸ் காஸ்பல் டீம் இந்த கேள்விக்கு நீங்கள் பதிலை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் நமக்கு திருச்சபைகளிலே ஆராதனை குழுக்கள் இருக்கிறது நல்லது எத்தனை திருச்சபைகளிலே நற்செய்தி குழுக்கள் இருக்கிறது ஐந்தாவதும் கடைசியுமாய் நான் இந்த குறிப்பை சொல்ல விரும்பவில்லை ஐந்து நிமிடத்திலே நான் முடித்து விடுகிறேன் ஐந்தாவதும் கடைசியுமாய் எழுப்புதல் எழுப்புதல் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வரும்பொழுது திருச்சபையிலே வரும்போது தேவ ஜனங்கள் மத்தியிலே வரும்போது என்ன நடக்கும் எழுப்புதலின் போது தேவ ஜனங்களிடையே ஒரு மனம் உண்டாகும் டியூரிங் ரிவைவல் தேர் வில் பி ஒன்னஸ் அமங் காட்ஸ் பீப்புள் என்றாய் கவனிங்கள் நான் இதை பற்றி கூடுதலாக சொல்ல நான் விரும்பவில்லை எழுப்புதலை தேவன் அனுப்பும் பொழுது சபை சங்க பாகுபாடுகளை தாண்டி தேவ ஜனங்கள் மத்தியிலே ஒரு மனம் உண்டாகும் எத்தனை பேர் இதை விசுவாசிக்கிறீர்கள் சத்தமா சொல்லலாம் அது எழுப்புதல் சந்தே கோஸ்தேனுடைய நாட்களிலே நீங்கள் வேத புஸ்தகத்திலே பிறகு படித்து பாருங்கள் வசனங்களை நீங்கள் குறித்துக் கொள்ளுங்கள் அப்போ சில ரெண்டு நாற்பத்தி நாலு நான்கு இருபத்தி நாலு நான்கு முப்பத்தி ரெண்டு இந்த நான்கு முப்பத்தி ரெண்டை நீங்கள் தயவு செய்து என்னோடு கூட நீங்கள் திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் நூற்றி முப்பத்தி மூன்று சங்கீதம் சங்கீத சாரி அப்போ சிலர் நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாவது வசனம் அதை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன் நான்கு முப்பத்தி ரெண்டிலே விசுவாசிகளாகிய திரளான கூட்டத்தார் ஒரே இருதயமும் ஒரே மனமும் உள்ளவர்களாயிருந்தார்கள் ஒருவனாயிலும் தனக்குள்ளவைகளில் ஒன்றையும் தன்னுடையது என்று சொல்லவில்லை சகலமும் அவர்களுக்கு பொதுவாயிருந்தது அந்த முதல் பகுதியை கவனிங்க பின்பகுதியை முன்னாலே பார்த்தோம் இப்ப என்ன போட்டிருக்கு சேர்ந்து வாசிக்கலாமா முதல் பகுதி விசுவாசிகளாகிய திரளான கூட்டத்தார் ஒரே இருதயமும் ஒரே மனம் உள்ளவர்களாயிருந்தார்கள் இது எழுப்பதனுடைய அடையாளம் மாத்திரமல்ல நான் இங்கே ஒரு வசனத்தை முக்கியமான ஒரு வேத பகுதி அது வாசு நான் முடிக்கலாம் தயவு செய்து நீங்கள் என்னோடு கூட அந்த பகுதியை நீங்கள் திருப்பிக் கொள்ள முடியாது நான் உங்களை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறேன் யோவையில் ரெண்டாம் அதிகாரம் தயவு செய்து அந்த பகுதியை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் யோவையில் திருக்கதர்சியின் புஸ்தகம் ரெண்டாம் அதிகாரத்திலே கவனியங்கள் நான் வாசிக்கிறேன் தயவு செய்து கவனியங்கள் கவனியங்கள் ஒன்று ரெண்டு சியோனிலே எக்காலம் ஒதுங்கள் என் பரிசுத்த பர்வதத்திலே எச்சரிப்பின் சத்தம் விடுங்கள் தேசத்தின் குடிகள் எல்லாம் தத்தளிக்க கடவர்கள் ஏனெனில் கத்தருடைய நாள் வருகிறது அது சமீபமாயிருக்கிறது அது இருளும் மந்தகாரவுமான நாள் அது மப்பும் மந்தாரவுமான நாள் விடியற்கால வெளுப்பு பருவதங்கள் மேல் பரவுகிறது போல ஏராளமான ஒரு பலத்த ஜாதி தீவிரமாய் வந்து பரவும் அப்படிப்பட்டது முன் ஒரு காலத்திலும் உண்டானதில்லை இனி தலைமுறை தலைமுறையாய் வரும் வருஷங்களிலும் உண்டாவதில்லை இந்த கடைசி நாட்களிலே இந்த எழுப்புதலை நாட்களிலே தேவன் எழுப்ப போகிற ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு ஜாதியை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வேறு யாரும் இல்லை நீங்களும் நானும் விசுவாசித்தால் அது நாமே ஹலலுயா அவர்களை பெற்று சொல்லும் போது என்ன சொல்லியிருக்கு தெரியுமா கீழே பாருங்க ஏழாவது வசனம் அவைகள் பராக்கிரமசாலிகளைப் போல ஓடும் 
யுத்த வீரரை போல மதிலேறும் வரிசைகள் பிசகாமல் ஒவ்வொன்றும் தன் தன் அணியிலே அவர் அலியிலையா சொல்லு பாப்போம் என்ன பண்ணாதான் வருஷ கூட மாறாது இந்த அடுத்த வசனத்தை படிக்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் ஒன்றை ஒன்று எல்லாரும் சேர்ந்து படிங்க ஒன்றை ஒன்று நெருக்காது ஒவ்வொன்றும் தன் தன் பாதையிலே அல்லே லூயா அகர்மையான சகோதர சகோதரிகளே நான் இங்கே என்னுடைய செய்தியை நான் முடிக்க விரும்புகிறேன் இப்படியெல்லாம் நான் சொல்லும் பொழுது சரி பிரதர் நீங்க இதெல்லாம் சொல்றீங்க இதெல்லாம் நடந்துருமா அப்படின்னு உங்களுக்குள்ளால எப்படி ஒரு கேள்வி உண்டாகிறதோ அதே போன்று ஒரு கேள்வி என்னுடைய உள்ளத்திலேயும் உண்டு இந்த கேள்விக்கும் ஆண்டோருடன் நிறையாய் பதிலை தந்தார் என்ன எந்த பதில் தெரியுமா உங்களுக்கு தெரிந்த பதில் நீங்கள் வேதத்தை திருப்ப வேண்டாம் என்ன இருக்கிறது இசைக்கியில் முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்திலே மிகவும் சுவாரஸ்யமான ஒரு பகுதி என்ன தெரியுமா ஆண்டோரிடத்திலே பார்த்து தீர்க்க தரிசி கேட்க வேண்டிய கேள்வியை ஆண்டோர் தீர்க்க தரிசி இடத்திலே கேட்கிறார் என்ன கேட்டால் தெரியுமா இந்த எலும்புகள் யார் யார் இடத்துல கேட்கணும் அது ஆண்டோர் வந்து தீர்க்க தரிசியை பார்த்து கேட்கிறாரு இந்த எலும்பு உயிரடைமா நம்ம என்ன சொன்னா தெரியுமா அது உமக்கு இல்லையா தெரியும் எனக்கு எங்க தெரியும் அப்ப ஆண்டோர் சொன்னாரு நீ அந்த எலும்புகளை பார்த்து தீர்க்க தரிசனம் உரைன்னு சொன்ன உடனே அவன் தீர்க்க தரிசனம் உரைச்சான் அங்க என்ன நடந்து தெரியுமா மிகப்பெரிய உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா அந்த எலும்புகள் எல்லாம் உயிர் பெற்று மகா பெரிய சேனையாய் எழுந்தது அல்லே லூயா லூயா நிச்சயமாய் தேவ நம்முடைய நாட்களிலே நம்முடைய அறிவுக்கும் புத்திக்கும் அப்பாற்பட்டு கிரிய செய்கிற தெய்வம் நாம் எல்லாரும் வாஞ்சிக்கிற அந்த காரியத்தை நம்முடைய நாட்களிலே அவர் செய்ய இருக்கிறார் ஏற்கனவே இந்த காரியத்தை துவங்கி விட்டிருக்கிறார் ஒருவேளை அது ஒரு உள்ளங்கை மேகமளவாய் நமக்கு தெரிய ஆரம்பித்திருக்கலாம் பெருமளை விரைச்சலை போல அது பெய்கிற நாள் தொலைவில் இல்லை அது நடக்கும் அது நடக்கும் இங்கு வந்திருக்கிற நம்மை தேவன் நம்பி இருக்கிறார் அந்த எழுப்புதலிலே நாம் எல்லாரும் இருக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார் முதலாவது இங்கு இருக்கிற நாம் எழுப்புதல் அடைய வேண்டும் இந்த மாலை நேர செய்தி அதற்காக தான் கொடுக்கப்பட்டது எழுப்புதல் வரும்போது என்ன விளைவுகளை அது ஏற்படுத்தும் என்பதே அதன் அந்த செய்தி ஒரு தேவ மடிதன் சொன்னதை வாசித்து நான் என்னுடைய செய்தியை நான் முடிக்கிறேன் இப்படியாய் சொல்லுகிறார் அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா எழுப்புதலுக்காய் ஜபியுங்கள் எழுப்புதலுக்காய் உழையுங்கள் எழுப்புதலை கனவு காணுங்கள் எழுப்புதல் வரும் Pray for revival, work for revival, dream for revival, revival will come. Now, all of us are in the world, we are in the world. All of us are in the world, all of us are in the world, all of us are in the world. You are in the world, you are in the world. நீங்கள் உண்மையிலேயே எழுப்புதலை விரும்பினால் எல்லாரும் அன்றுடைய சமூகத்திலே நாம் எல்லாரும் எழுந்த அன்றுடைய சமூகத்திலே நாம் எல்லாரும் எல்லாரும் ஜபிக்கலாம் எல்லாரும் ஜபிப்போம் அன்றுவரே கத்தாவே அன்றுவரே இப்படிப்பட்ட ஒரு எழுப்புதலை அன்றுவரே நான் வாஞ்சிக்கிறேன் அன்றுவரு இப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ் எழுப்புதல் என்னுடைய உள்ளத்திலே வர வேண்டும் அன்றுவரு என்னுடைய உள்ளத்தை அது ஆண்டுவரே அது அந்த எழுப்புதல் உண்டாகட்டும் அன்றுவரு கத்தாவே அதற்கு தடையாயிருக்கிற எல்லாவற்றையும் அப்புறப்படுத்தும் அன்றுவரே அதற்கு தடையாயிருக்கிற எல்லாவற்றையும் அப்புறப்படுத்தும் இங்கிருந்து போகும்போது ஆண்டவரு வந்தது போல் நான் போக கூடாது ஆண்டவரு எழுப்புதல் அடைந்து போக வேண்டும் ஆண்டவரு எழுப்புதல் என்றால் என்ன எழுப்புதல் என்ன விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்று சொல்லி எங்களோடு பேசி இருக்கிறீர் ஆண்டவரு ஆண்டுடைய சமூகத்திலே பக்கத்தில் இருக்கிறவருடைய கரங்களை பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் அதாவது சகோதரிகள் சகோதரிய கைகளையும் சகோதரிகள் சகோதரிய கரங்களையும் பக்கத்தில் பிடிச்சிடுங்க எல்லாம் பிடிச்சு நீங்க எல்லாரும் ஏதோ ஒரு திருச்சபையில் அங்கத்தினராக இருக்கிறீங்க ஆண்டவர் அந்த திருச்சபைகளில் எல்லாம் ஒரு உயிர் மீட்சி கட்டளை இடத்துக்குதாக எல்லாரும் ஜபிக்கலாம் எல்லாரும் ஜபிப்போம் எல்லாரும் எல்லாரும் ஜபிப்போம் ஆண்டோடைய சமூகத்திலே கத்தாவே ஆண்டவரே இப்படிப்பட்ட ஒரு எழுப்புதல் நான் எழுப்புதலை பற்றி என்னென்னமோ நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன் ஆண்டவர் அங்கும் அங்குமாய் நடக்கிற ஆரவாரத்தை நினைத்தேன் ஆண்டவர் இல்லை ஆண்டவரே எழுப்புதல் ஆண்டவரே என்னுடைய திருச்சபையிலே வரட்டும் தேவ ஜனங்கள் தேவ துக்கம் அடைந்து மனம் திரும்பட்டும் ஆண்டவர் மனம் திரும்பதினால் வருகிற சந்தோஷம் எங்கள் திருச்சபைகளிலே வரட்டும் இழந்து போன எங்களுடைய தேவ மகிமை எங்கள் தேவ ஆலயத்தை நிரப்பட்டும் ஜபியுங்கள் எல்லாரும் ஜபியுங்கள் மாத்திரமல்ல அன்றுவரே எங்களுடைய ஜனங்கள் திருவசனத்திற்கு திரும்பட்டும் ஆண்டவரே கத்தாவே தன்னார்வாய் மனப்பூர்வமாய் தேவனுடைய பணியை அன்றுவரே எல்லாரும் செய்ய முன்வரட்டும் ஆண்டவரே கத்தாவே எங்கள் திருச்சபையிலே ஒருமனம் உண்டாகட்டும் ஆண்டவர் எல்லாரும் விசுவாசத்தோடு நம்முடைய இயக்கத்தினுடைய ஒரு கருப்பொருள் பாடல் 
கருப்பொருள் பாடலுடைய ரெண்டு கவிகளை நாம் பாடி நம் எல்லாரும் ஆண்டு வரை அர்த்தமுள்ள ஒரு ஆராதித்து நான் செபித்து முடிக்க இருக்கிறோம் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிந்த பாடல் ஆனந்த துதிவெளி கேள் உண்மையான ஒரு பரவசத்தோடு கூட ஆண்டு வரையே நாங்கள் ஆதி நிலை இயக்க வேண்டும் என்கிற வாஞ்சியோடு கூட இந்த பாடலுடைய ரெண்டு கவிகளை நாம் பாடி நான் செபித்து முடிக்கலாம் கனவுகளுக்கு <laughs> அனுபவிக்கப்படும் ஜீவனுள்ள பிதாவே